ማለት ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን በአግራይና ወክታ ጉዳዮች ዙሪያ የምንወያይበት የፕሮግራማችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን የፊታችን ማሴ 23 የሚካሄደውን ሀገራይ ምርጫ አስበክቶ በመርጫው ወቅት ላይ የሚዲያው አዘጋጀብ ምን መልክ መምሰል አለበት ባለፉት በተካሄዱ አምስቱ ምርጫዎች ውስጥ ሚዲያዎቻችን ምን ባህሪ ነበርአችን የሚለውን እንመለከታለን እንግሮቻችን ከቦድካስት ባለስልጣን አቶ ገብረጊዮርጊስ እንጠርተናል ከግሉ ፕረስ እንዲሁም የሚዲያ ካውንስል አባል ሆኑት አቶ ታምራት አይሉ በሚዲያ ሐላፊነት ደረጃ ደግሞ አቶ ግርማጉተማ ከኦኤምኤን አብሮን ቆያሉ ስለመጣችሁት መልካችሁ ስም ከልብ ማመስል ነው አምስት ምርጫዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሄደዋል ባንስቱ የምርጫ ሂደት ላይ ፕረሶች የሄዱበት የነበረው መንገድ ምን ይመስል ነበር? ነጻ ገለልተኛ ሆኖ ከመዘገባ አንጻር በተለይ ምርጫው ሂደቱ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ ሰላማ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የፕረሶች ሚና ምን እንደነበረ የመንግስቱም በግሉም ደረጃ ባለፉት ምርጫዎች ነገሩ ባንበኛው እኔ ምራሴ ላይ ጥያቄ ስለነበሩ በዘገባ ተሳትፎ ያለው እና ይቻለው ሁለት መልክ ነበረው አንደኛው ሚዲያ እንደ ሚዲያ ሳይሆን እንደ ካታጎሪ ተከፍሎ በጎራ የመዘገብ ከሙያ ይልቅ ለፖለቲካ የበላይነት የሚደረግ ሩጫ የነበረበት በመንግስት ሚዲያነት የነበሩት መንግስታዊ ስኬትን ብቻ የሚያወሩበት ዘን ሙሉ ተደርጎ ሚሳልበት ሁኔታ ነበር በግል የነበሩት ደግሞ በተቃራኒው በመንግስት በኩል ጉልለት እንኳን ቢኖር የተሰራ ነገር እንደሌላ አይነት ተደርጎ የተሰራውም ያልተሰራውም መደፈናው ለመቃወም ብቻ መቃወም እንትም ይመስል ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ ነበር ዞሮ ዞሮ ግን እኔ የሚዲያ ህሉ ወይም ነባራዊ ሁኔታ የሚለካው በየአካባቢ በየጊዜው የሚናው የዲሞክራሲ እድገት ነጸብራቅ ናቸው ብዬ ስለማምን ወቅት የነበረውን የዲሞክራሲ ይዘታችን መልመዳችን ከዲሞክራሲ ጋር ተቀራርቦ እሱን ፕራክቲስ የማድረግ ለምዳችን ገና ነበር የዚያን ያለ ሚዲያዎቻችን አቅመም እንደዚሁ ገና ነበር እንዲ የሰል ሁሉንም በደፈና ማለት አይደለም ራሳቸው እንችለው ለسرዓቱም ለወጡ ሂደት በጓስተዋጾ የነበራቸው ነበሩ እዚያን ያለውሞ ገበያን መሰረት ያደረገ ፖለቲካል ማከለ ያለውን ቅራኔን ማስፋት እንዳጀንዳ የታዘበት ሁኔታም እንደነበረ አስተውሳለሁ ዞሮ ዞሮ ሚዲያ በጠነከረ ቁጥር በመርጫም ይሁን በየትኛው የፖለቲካ ስርዓት እድገት ላይ አስተዋጾ ስላለው ስለሚኖረውም ጭምር በተለይ ከ2000 ወደ 97 ጀምሮ ያለውን ሂደት ካየደው የሚዲያዎቹ እንቅስቃሴ ለዲሞክራሲ ስርዓት መጎልበት ለመርጫዎቹ ሂደት የነበረው ሁኔታ ማንነትና ዛ የነበረው ውስብስብነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ነበራቸው ማለት ይችላል በተለይ ፕሬስ አካባቢ ብዙ ቁጥጥር አለ በዚህ ተነሳ ከሰነ ምግባር ይወጡ አይነት አካሄዶች በፕሬስ አካባቢ እንደነበሩ ይታወቃል በመገናኛ ብዙሃን በሚዲያዎቹ በኩል ደግሞ እንደዛም ሆኖ በተወሰነ ደረጃ በሩ ጋር በኩል ይደረግ እንደ ወካካሪ ፓርቲስ ወቅቱ ለነበሩ ዋና ዋናዎቹ ሙሉ ለሙሉ በወቅቱ የነበረው የዘጋባ መንፈስ ተመለከተው መንግስት እንዲደግ መንግስት የሚያደራ መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች ነበር የነበሩ ሬፖርቱ ከብርጃ 37 በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደረመረቃ ተማሪ ስለነበሩ ወቅቱ በጋልጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ቤቶች ይሰሩ የነበሩ ጥናቶች የሚመረከት ተነበረኝና የምርጫ 97 ላይ የነበረው የሚዲያ ሚና በግሉ በመንግስት ዘራ የተደረጉ ጥናቶች ውጤት እንደሚያሳየው ከሆነ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ታርዛኛው ወይ ሙሉ ለሙሉ ለማት በሚያስችል ደረጃ የመንግስት የፓርቲ ሐሳብ ያቀነቀነ እንደነበረ በመርጫ ወቅት ነው ይሄ ከመርጫው ውስጥ ያለው ራሱ ይቻለ የሚያነጋግር ነገር አለው ግን ምርጫው በመጣበት ጊዜ ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች እኩል እድል መስጠት የሚተበቅባቸው የህዝብ መገናኛ ብዙሃን የሚባሉ እስከ 90 ከመቶ ለገዢ ፓርቲ ያገሽፋን ከሁሉም ተነሳ ቀሪውን 10 ከመቶ ለተቋሚዎች እድል ቢሰጡ እነዚህ 10 ከመቶ ተቋሚዎች ለማጥላላት ይሉ እንደነበረ የሚያሳይ ነው የጥናቱ ጥይቱ የሚያሳይ ነው 
በተመሳሳይ መልኩ የግል ፍሬሱን እንደዚህ ስትመለከት የዚሁ ግል ባጭ መሆኑን ትመለከታለህ 90 ከመቶ ገረማ ለተቃካዩ ወይ ለተቋሚ ፓርቲ ሽፋን ተጡና የገዢው ፓርቲን ጉዳይ በ10 ከመቶ ሲዘግቡት እሱንም የማጥላላት የሰራቸው ስራዎችን የማጉደር አይነት አዝማሚያዎች በዘገባዎቹ ላይ ይታይበት እንደነበር ይታያል ይሄ እንዳጠቃሽ ትመለከተው የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር መሰረት ባደረገ መልኩ በሁለቱ ማጣጫ ስራዎች ይሰሩ እንዳልነበረ የሚያሳይ ነገር ነው ያለው ውጤቱም ደግሞ ከዛ በኋላ ከምትሰጥ ነፋስ በኋላ ደግሞ ስንመለከት ያው የመጣውን ውጤት እናቃለ ታች ሆነ አስተዋጽኦ ነበርአችን ማለት ይችላል ነገሩን ትንሽ ተፋ አድርገ አስተይለስበት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚዲያ ፐርስፔክቲቭ ሲታይ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አምስት ምርጫዎች ብቻ አይደሉም የተደረጉት በሄዲክ ዘመን ነው አምስት ምርጫዎች የተደረጉት ግን ከዛ በፊትም ምርጫዎች ነበሩ እኮ በነገራችን ላይ እና በነዛ ምርጫዎችም የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ምን ይሰሩ ነበር የኦፍ ኮርስ የግሉ ከበያዲ ግዜ መጣ ነው ግን አሁን እንደዚህ እናንተ አይነት ቴሌቪዥን የመንግስት የሆነ ሮላቸው ነበር የሚለው ማለት ያስፈልጋል እዚህ ጋር ሰው መጥቀስ ወዳለው የተማርኩት ነገር ስላለ ማለት ነው ተምራት ገብረ ጊዮርጊስ የሚባል ጎ በዚህ ጋዜጠኛ በጣም አናሊቲካል ነው እሱ የተነተነው ነገር ያስማማኛል ምን እንደው የሚለው የኢትዮጵያ የሚዲያ ላንድስኬፕ በይሃዲ እና በደርግም ከዛ በፊት የነበሩት ምንድናቸው በጣም ናን ኮምፒቲቲቭ ናቸው አንድ ሰው ወይም የተወሰኑ አካላት ኮንትሮል የሚያደርጋቸው መንግስ ሊሆን ይችላል ወይም ኤንጂዎች የሃይማኖቶች ሊሆን ይችላሉ ግን ኮምፒቲቲቭ አይደሉም ግን ኦፕሬት የሚያደርጉት በጣም በተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ነው ቢያንስ ረብሻ አይደለም እነሱ በሚናገሩት ምክንያት ሰው ተነስቶ አይደባደብም አይገዳደለም ስለዚህ ኦፕሬት ያደርጉ የነበረው በእንዴት አይነት ሁኔታ ነው ኮምፒቲቲቭ አይደሉም ግን የሚሰሩት በተረጋጋ የፖለቲካ ቢያንስ የተረጋጋ የሚለው ቃል ባያስማማን ኮንትሮለብል በሆነ ቁጥጥር ስር ባለ የፖለቲካ አውድ ውስጥ ማለት ነው እንደዛ ነው ይሰሩ የነበሩት በይሃዲክ ዘመንም ኦልሞስት ይሄ ነገር ትንሽ ላልቶ ጥቂት የግል ሚዲያዎች ገቡበት እንጂ ዘ ሆል ኮንቴክስቱ አልተቀየረ ናን ኮምፒቲቲቭ ናቸው አብዛኛው ድምጽ የነበራቸው የብዙ ሰው የሚደርሱት የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው እነሱ ደግሞ ማንንም ሳይወዳደራቸው እንደፈለጉት እንትን ይላሉ አሁን ያለንበት ሁኔታ ግን በጣም ተገልብጦ ነው ሚዲያ ብዙ አለ 31 ቴሌቪዥን አለ 50 ሬዲዮ አለ ተብሏል ከዛ በላይ ነው ስለዚህ በጣም ኮምፒቲቲቭ ሚዲያ አለ ብዙ ሚዲያ አለ ማለት ውድድር አለ ማለት ፖለቲካ ኢንቫይሮንመንቱ ደግሞ በጣም አንስቴብል ነው የበፊቱ ግልባጭ ማለት ነው ለዚህ መሰለኝ አሁን ከኤሌክሽን ጋር በተያዘ ሲሪየስሊ ማውራት ያለብን ያለው ሚዲያ ኢንቫይሮንመንት በጣም ውድድር የበዛበት ነው ያለው የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ሃይሊ አንስቴብል ነው ቮላታይል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ኦፕሬት ያረግነ ያለ ነው በማንኛውም ጊዜ ወደ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ዲጀነሬት ሊያረግ በሚችል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ያለነውና ከዚህ ተነስተን መሰለኝ አሁን ዋይ እንዴት እንደግብ ሰው ዛት ወደ ብቅብት እንዳይገባ የሚለው የዚህ ውይይት ራሽናል ማለት ነው ራሽናላይዝ ያረኩለ ነው ማለት ነው ያንተንም የዚህ ውይይት ያዘጋጃውን ስለዚህ ከዚህ አንጻር አይቼ ነው እንትንምለው አንድ ነገር ለበለና ነገር ካረዘም ሁንጥርታ ወጣለሁ አሁን አሜሪካ ውስጥ በሚመጣ ኖቬምበር ምርጫ አለ ምርጫ አለ በዛ ምርጫ ላይ because the america political mount in this destabilized salat salat selahona guideline what wal ye election season reporting in date election rasu report idarak yemil ye yerasacho balemoyawchu misimamubet digest adergo yemisimamubet in the guideline neger necessarily behig astayiqem gin bitekettelo turu yihona 
አይነት ብለው ወጥቷል ፕሮብሊ እንደዛ አይነት ነገር ሊያስፈልገን ይችላል ባለሙያዎቹ ቢነጋገሩበት እንግዲህ ይሄን በተመለከተ ምርጫ ወርድ የሚያዘጋጀው ኮድ ኦፍ ኢቲክስ አለ እሱን ይመለከት ይመስለኛል ወደ ሁለተኛ ጥያቄያችን ላይ ስለሽ ሀገር እሱን ማገኘዋለን አጠቃላይ ወደ አቶ ገብረጊዮርጊስ ለምጣናም የምርጫ ወቅት ዘገባ ከሌሎች የዘገባ አይነቶች የሚለይበት መልኩ ምንድነው ይሄንስ ለመምራትና ለመግራት የተከለኛ የጋዜጠኛ ስነ ምግባርን ተከትሎ እንደ ለመሄድ በመርጫው ውስጥ ተጋጀ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ አለ ከሱ አንጻር በተከለ መርጫው ለመዘገብ የሚያስችል ሁኔታዎችን ያማላ ነው ወይ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ውስጥ ምን ይላል በዚህ ላይ የመጀመሪያው የመርጫ ሄደት ዘገባ ከሌሎች ዘገባዎች በምን ይለያል የሚል የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው ስለዚህ እሱን ብናየው ምሻል ይመስለኛል የመርጫ ሄደት ዘገባ ከሌላው ዘገባ የሚለይባቸው በአናነት ምን ተቀሳቸው በጣም ቀላል ይሆኑ የ ሌላ ጊዜ ዘገባ ሁነቶችን ተከትለ ወይም ባጀንዳ ነት ቀርጸ የምትተከናውናቸው ዘገባዎች ናቸው ስለዚህ ለታስተላልፎ የምትፈልገው መልእክት ወይ ሁነቱን መሰረት ያደረገ ነው አለም ደሞ የሚዲያ ተቋሙ ወይም ባለሙ ያው አጀንዳ ቀርጾ ለህزب ይሄን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ብሎ ያለው ነባራይ ሁኔታ የሚያስተላልፍበት ነው የምርጫ ጊዜ ዘገባ ግን አን ሲጀመር በተወዳዳሪዎች ማከለ የሚደረገን ውድድር ወይ የስሜትም የእምነትም ያሰሳሰብም ጉዳይ የማስረጽ ጉዳይ ነው ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ደጋፊን ለማግኘት ስሜቱን ለማያዝ በራስ አቅጣጫ ለማሰልፍ የሚደረግ ስለሆነ ይሄ ከሁነቶች ተሻገረ ከኔ ጋር ሆነ አይነት ነገር ነው የማሳመን የፐርሶኔሽን ጉዳይ ነው ይሄ ሁለት ነገር ነው ሁለተኛ መጻኢንም ጭምር ህዝብን ወደ ቀጣዩ የዲሞክራሲ ስቴት የሚያሻግር ነው ሶ እዚህ ስሜትና ፍላጎት ያለው አለ በዚህ በኩል ስሜትና ፍላጎቱን ተቀብሎ ማንሽ አለኛል ብሎ ለመምረጥ ግንዛይ ማግኔት ይፈልከ ህብረተሰብ አለ እዚ ላይ ሚዛን ይፈልጋል ሌላኛው ከሚዛኑን ባሻገር በሐላፊነት ለተቀምባቸው የሚገቡ ፍራቶች አሉ ከቃላ አጠቃቀምህ ጀምሮ እስከ ነገሮች አገላለጽህ ጭምር ከራስ እምነት ከራስ አስተሳሰብ በወጣ መልኩ የሌላውን የባለ ፕሮግራሙን የፖለቲከኛውን ሐሳብ እንዳለ የማስተላለፍ ጉዳይ ህዝቡ የመመረጥ አቅም እንዲኖር የማድረግ ጉዳይ አለ ስለዚህ ህዝቡን የመመረጥ አቅም እንዲኖር ከተፈለገ ፖለቲከኛው ምን ሊሰራ ያለት ነው የፈለገው ምንድነው ፕሮግራሙ ፖለቲካው ፖለቲካ ያቅጣጫው ምንድነው የሚሆነው ይሄ ሀገር የህዝብ ወሬት ሊወስደ ይፈልጋል የሚለው እንዳለ እንዲገልጽና ከራስህ ዳኝነት ከራስህ ቢል በጸዳ መልኩ የሚዘገበበት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄን ስታስተላልፍ የህብረተሰቡን ስሜት እምነት አሰሳሰብ ወግ ሳይነካ ሳይሽራረፍ ወይም ሳይጋፉት አይነት መሆን አለበት ስለዚህ ሁለት ሐላፊነቶች አሉ የሚቀርቡ ሐሳቦችን ከራስ እምነት እና አሰሳሰብ ውጭ በሆነ መልኩ እንዳሉ ለህብረተሰብ የማቅረብ ስታቀርብ የህብረተሰቡን አሳሳብ እምነትና ማንነት በማይነካ መልኩ ኤንድ ራሽናል ሆነ ባለሙያው እዚህ ላይ ምንም አይነት ኢንተርፌረንስ ሊኖር አይገባም ይሄን ከሆነ አሁን ያለው በመርጫ ቦርድ በኩል ተዘጋጅቶ የቀረበው የመርጫ አዘጋጋው መመሪያ የመጀመሪያው የሚያደርጋቸው ሐላፊነቶች ሚዲያዎች ምን ሐላፊነት አላቸው ምን አለባቸው ሚዲያዎች ብለን ካልን ሚዲያ ባይ ሰልፍ ግኡዝ ነው እዛው ውስጥ ያሉት ባለሙያዎች መረጃን ለህزب ለማቀበል የሚሮጡት ባለሙያዎች ምን ሐላፊነት አለባቸው ማለት ነው የመጀመሪያው የሚያስቀምጠው ራሽናሊቲ ነው ራሽናል መሆን ከማንንም ያለም ወገን ሚዲያው ላይ ያሉት ለውድድር የቀረቡት አካላት ሌሎች ናቸው ያንተ እዛው ውስጥ መግባት ተገብ ያደለም ራሽናል መሆን ሌላ ምን የጥወታ ገኛለሁ እንዴት አቀርበዋለሁ ብሎ ከሙያ በሙያ በተገራ አቀራረብ የማቅረብ ጉዳይ 
ሱ ማለት ምን ማለት ነው የመርጫ ሄደቶቹ አሰራሮቹ ህጎቹ ማውቅ ስነ ወጓራቹ ምንድናቸው ብሎ የግድ በጥልቀት ማየት በነገራችን ላይ ይሄ ማውቅ ራሽናል መሆን ምናምን ብለን ምን እንደሆነ ነገር ምን እንደሆነ ሁለት ነገሮች ግን ተወሰ ለምናስገባ ነው አንዱ የነገሮች ሁሉ መነሻ ባለቤትም ህዝብ ነው ህዝብ ከሆነ እኛም የህزب አገልጋዮች ነን ብለን ምን እንደሆነ ከሆነ ሲጀመር ሚዲያዎች የህزب አገልጋዮች ናቸው የህزب ተጠቅመው ስለሚንቀሳቀሱን ጀምሩ አገልጋይነታቸው የሚለካው ህዝቡ ሚዛ ነው በተቀመልኩ ያለውን እንዳለ መረጃ ገንቶ የሚሻለውን መምረጥ የሚያስችለውን ወራና ሲቹ ነው ስለዚህ ምን ሻይ ምንድነው ህዝብን እንዴት ያገለግል ነው የተነሳውት ምን ይያል ያገለግልኩት ነው ማውስ ምን ያህል እየተከተልኩት ነው ዝጉን ወደ አልሆነ ነገር አቅጣጫ እንዳልወሰድ ነው ባይዝ እንዳላረገው ማለት ነው ምን ያህል ከሕግ ጋራ በተጓደ ተጓዳኝ ይሄድኩ ነገር ማከራ አድርገስ ለምን ነው ስለዚህ ህግን ህዝብን ዲሞክራሲን ፍትሃችን አስቀምጣን ስለምን ሄድ ነው ስለዚህ ሌላ ለም ማለት ነው ለዚህ ለህዝብ ሰላም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩላችን አድራሻ ድርሻ መወጣ ስለላለብን ነውና መመሪያ ምንም ብለን ምን ነው ስለዚህ እነዚህ በግልጽ የሚያስቀምጡ ነገሮች አለ የሚዲያ ሐላፊነቶች አሉ ግዴታዎች ምን ይመስላል ይላል መመሪያው በግልጽ ያስቀምጣው ነገር አለ ከነዚ ጋራ ከተቆራኘን ከራስ እምነት እና አሰሳሰብ ከወጣን ከፖለቲካዎች ፍርፍር ካል ተከተልን የነሱን ተከታይ ካልሆኑ ህዝብን ከፊት ካስቀደመን የራስ እምነት ካልጎዳን ካልተቀለለ እኔም ፖለቲከኛ አልሆን ብለን ካላለ አሁን ያያየ ነው ያለ ነው በየሚዲያው የሚታየው ፖለቲከኛ መሆን አክቲቪስት መሆን ሰባይ ሞክት ተማጋሽ ብሎ ብሎገር ይሆኑ አይደለም እነዚህ ሁሉ የየራሳቸው አጣጫም አከሄድም አላቸው ሚዲያ ደግሞ የትኛው ሚዲያ ሲቋቋም በታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሆነ ብቻ አይደለም የትም ቦታ ስንል በህዝብና ህዝብ ማከል ዓለም ተማማን ፈጥራለ ብሎ የሚቋቋም ይለም የህዝብን ሰላም አደ ፈርሳለው ወይም አናጋለው ብሎ የተቋቋመ ሚዲያ በታሪክ ይለም አናውቅም የህዝብ መሰረታ ልክ እንደ መሰረታ ይፈላጎት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ደግሞ እነዚህ ናቸው መተማመንን አብሮ መጓዝን በአንድ ሐሳብ መሆን ማለት አይደለም አንድ መሆን ማለት አይደለም በሚያለያዩንም ጭምር በማናምንባቸውም ትነናቸው አላምንንባቸው ማለት አልተቀበልናቸው ማለት ነው ኦራል ተቀበልናቸው ማለት የግድ በዛ አምባጓሮን ፈጥራልን ማለት አይደለም እና እነዚህ በሙሉ መስመር ይዘው እንዲሄዱ የማድረግ ጉዳይ የሚዲያ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዘመኑ የሚዲያ ስለሆነ እንዴት እንመረላለን መመሪያው ካስከፈ በዝርዝር ሳይያስቀምጣ ስለሆነ በዛው ለለፈው አጥቃላይ የስነ መግባር መመሪያን በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ሲያነሱ በሚዲያ ተመልክቻለሁ እና ምርጫው ታማኝነት ያለው የሚዲያ ስነ መግባርን ተከትሎ እንዲዘገቡ ከማድረግ አንጻር ምን አሁን ታይ ነገር አለው ይሄ በ2002 ወጣ ነበር አሁን 2014 ላይ እንደሻሻል የተደረገ መመሪያ ከመሆኑ አንጻር ምን ጉልበቶችና ጥንካሬዎችን ይዟል ምርጫውንስ በተሳካው ሁኔታ ከማድረግ አንጻር ሚዲያውን ሚዲያ ብቻ አይደለም አሁን ያለው ማህበራዊ ሚዲያው ራሱን ችሎ አንድ ተፈካካሪ ነው የሚወጣበት ጊዜ ስለሆነ ከዚህ አንጻር አዲሱ ስነጓር መመሪያ እንዴት ተመለከተብስ እንግዲህ ምርጫ ጊዜ ዘገባ ከሌላው ዘገባ በሚለየው በጣም ግልጽ የሆነ ነገር አለው 
ምክንያቱም በፈልጠነው ዓለም እንደምናቀው በየተወሰነ ጊዜ ምርጫ ያከናውናሉ ያ ምርጫ በእያንዳንዱ ዜጋ ህይወቱ ወስተን ቦታ አለ የቀጣዩን ዘጣፈንታው እንቅስቃሴው ወስተን ቦታ ስላለው በደም ይከታተላሉ ይስተፋፋሉ ተብሎ ይታሰበው ከዚህ አንጻር ታውን በፊት ፖለቲካ ሲከታተሉ ያለበሩ ሰዎች ምርጫ ሲመጣ ወደ ፖለቲካ ይመጓት ይችላል ለምን ወቅቱ የሚቀጠው የሚመሰረተው መንግስት ምን አዲስ ነገር ይመጣል ለህይወቴ ምን አዲስ ነገር ይጀምርልኝ ይችላል ምን አዲስ የሥራ እድል ያመጣልናል ለአካባቢያችን ምን ልማት ያመጣል የሚለው ነገር የሚወሰነው በመርጫ ድንቅ ሲሰጥ ዜጎች የሚመጣው መንግስት ለልማታችን ለህልውናችን ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን ይዞ ይመጣል ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ሰዎች ለሚመርጧቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም አካላትን ለመምረጥ መረጃ ያስፈልጋቸዋል ይህን መረጃ ሊያገኙ የሚችሉ ከመከናኛ ብዙ አለ። ስለዚህ የምርጫ ግብይት የሚደረግ ዘገባ በጣም በጥንቃቄ ሐላፊነት በሚሰማው መልኩ መካሄድ ይኖርበታል። ይህን የሚደረገው ማንም ጋዜጠኛ የሆነ ሁሉ ይሄንን ይተገብረዋል ማለት አይደለም። የምርጫ ግብይት ዘገባ በጣም በሐላፊነት ስሜት የሚሰራ ከመሆኑ አንጻር በብዙ አገሮች ላይ አንደኛ መስራዲያ የስነ ጉዳይ ደም በሚባል ነገር አለ። እሱ እንዲወጣ ይደረጋል ዘጠኛ በመርጫ ጊዜ በዋናነት የሚዘግቡ ሪፖርተሮች ወይም ጋዜጠኞች ይመደባሉ በየጣቢያው ላይ እና እነዚህ የሚመደቡ ጋዜጠኞች በበቂ ሁኔታ ስላገኙት ህጎችና ደንቦች በቂ ግንዛቤ ይዘው ባላፊነት ስሜት ግጭት እንዳይከሰቀስ ከመርጫ ጋር ታይዞ ነው ብዙ አገሮች ላይ ረብሻ የሚነሳው አንድ አንድ አገሮችም እስካሁን ድረስ ያልተወጡ አይነት ችግር ውስጥ ይወደቁ ከመርጫ ጋር ተያያዘ ነው እና ምርጫ የተሻለ የዲሞክራሲ ስርዓት እና አዲስ መንግስት መርቶ የተሻለ የልማት እንቅስቃሴ እንዲኖር በር ይካፍታል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንጂ ለግጭት ለግጭት ማለት ያለ ምርጫ የሚኖሩ ብዙ አገሮች አሉ ሰላማዊ ነው በእንደሱ መከተል ይቻላል ያ ግጭቱም ይመጣ ከሆነ ማለት ነው እና ከግጭት እንዳይከሰቀስ በማድረግ በኩል የመገናኛ ብዙ አንት ልክ ሚና አላቸው ከዚህ አንጻር በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለጋዜጠኞች ያወጣው ወይ ለሚዲያ አካላት ያወጣው የመገናኛ ብዙሃን ላይ ጋዜጠኞች የምርጫ አዘጋጋብ የሰነ ጉዳይ መመሪያ የሚል በቅርቡ ረቂቁ ነው የወጣው ውይይት ገና እየተደረገበት እንደሆነ ምናቀው በእኛ በኩል የኢትዮጵያ ፕሬስ ካውንስል በዋናነት የቆምለለት አላማም ደረጃውን የተጠበቀ በሰነ ጉዳይ ታነጸ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖርና በህዝብና በመንግስት መካከል እንዲ ሆኖ የተሟላ መረጃ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ እና መረጃ ያለው ትውልድ እንዲፈጠር ምክንያት የሚያምን እውነት ላይ የተመሰረተ መረጃ የሚያገኝበት እንት ላይ መፍጠር ከመሆኑ አንጻር በእኛ በኩልም የስነ ጉዳይ ደም አለ አጠቃላይ የጋዜጠኞች የስነ ጉዳይ ደም ወጥቷል እሱን የሚያከብሩ መገናኛ ብዙሃን ጋር ነው እየሰራ ያለ ነው ከዚህ አንጻር ይሄ የስነ ጉዳይ ደም ከመርጫው ጋር ታይዞ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይወጣው ላይ የተወሰነ ሪዘርቬሽን አለ ሲሆን ሲሆን መውጣት የነበረበት በመገናኛ ብዙ እንደ ፕሬስ ካውንስል ባለው ተቋም ግብዣ መሆን ነበረበት ብለና አስባለን ምክንያቱም በዋናነት ስራችን ከዚህ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሁለተኛ እንግዲህ ረቂቁ ወጡ ነው አሁን እየተመለከት ነውኛ ጋዜጠኞች በስፋት ሐሳብ ሊሰጡበት ይገባል ልክ ካሁን በፊት እንደነበረ አይነት አካሄድ ህግ አውጥቶ ይሄን ተከተሉ የሚለው አካሄድ ብዙ አስኬ ካሁን በፊት የነበረልም እንደዛ ነው የሚያሳየው ህግ ስለሆነ ብቻ ለመከተተረ ሲደረጋል አንዳንድ ህጎች ህጎቹን ስለማማምሩባቸው የመጣፋዝማም ያሳያሉ ወይ ደግሞ ህጉን ያወጣው አካል የተወሰኑ የፖለቲካ ሰዎችን ወይ የፖለቲካ ድርጅቶችን የሲቪክ ተቋማት ለማያዝ ለመጥፋት በሚል የሚወጡ ህጎ ስለሆኑ ተፈጣሪነታቸው ላይ በዛ ደረጃ ጥያቄ ሲነሳበት ነው እናስተውለው ይሄኛውም እንግዲህ የወጣው የመርጫ ኮድ ባርዛኛው እንዳጣቃለ ስንመለከተው ጥሩ ነው በዚህ መመራት የሚቻልበት እድል ካለ ቀጣው ምርጫ ከረብሻና ከዚህ ነጻ ማለት የሚቻልበት ደረጃውን በተጠበቀ መልኩ ዘገባዎች እየተሰሩና መራጁ ህብረተሰብ የሚመርጠውን አካል እንዲያቀው ዝም ብሎ በስሜት ተነጥቶ ሳይሆን መመረጥ ያለበት አውቆ ምንድን ነው የሚያመጣልኝ ምን መሬት ላይ ያወርድ የሚችለው እቅድ ይዟል ይሄንን ለፈጸምስ የሚያስችል በቂ የሰው ኃይል የተማረ የሰው ኃይል አቅርቦልኛል የሚለው ነገር እንዲያቅል በሚያስችል መልኩ ነው መካሄድ የሚሆነበት ብለን እናስባለን ከዚያ አንጻር የስነ ጉዳይ ደምቡ ላይ እንግዲህ አሁን ዳርኩት ውይይት ላይ ነው ያለው በሬም ምርጫ ቦርድ አንድ አንድ አንቀጾችን እዚህ ውስጥ ሲጨምር የመገናኛ ብዙሃን ያነጋገራ ይመስለኝ አንድ አንድ ጉዳዮችን ለመፈጸም በጣም አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሃን ፍቃድ 
ጋልጥም ውስጥ ቃል ይወስዳሉ ከብሔራዊ ምርጫ ወር ያን ፍቃድ ለማግኘት የአንድ የሚዲያ ተቋም ደብዳቤ ይጥፋል ለምርጫ ወር እና ሲጥፍ የመደበውን ጋዜጠኛ ምርጫው እንዲዘግብ ፍቃድ እንዲሰጥለት የሚመደበውን ጋዜጠኛ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል እንዳልሆነ ማረጋግጥ ያቀርባል እና እኛ ጋዜጠኞች ስንቀጥር የትኛው ፓርቲ አባል ነው ይላል እንትይ እና ምርጫው ሲመጣ ግን አንድ ጋዜጠኛ እንደተሰ አንተ እንትን አባል ነህ እንትን ነፍያል በሄሩን እየተቀሰ የዛኛው በሄራ አባል ሲሆን ያኛውን ተደግፋለህ ያኛው ያደግፍም ይያል ድን ጠይቅም እንትልበት እንት በጣም ተባው ነው ተገቢም አይደለም በርግጥ የፖለቲካ ድርጅት አባል ባልሆኑ ገዘጋቢዎቹ የተሻለ ነው ነገር ግን ሚዲያዎቹ ማድረግ የሚገባቸው የሚመጥባቸው ሰዎች ሚዛናዊ የሆነ ዜና ለሁሉም እኩል እድል የሰጡበት ዜና የፍሬ ነገር ላይ የተመሰረተ ዜና ሊሰሩ የሚችሉበት መቆጣጣሪያ ያለባቸው እና ይሄን ኃላፊነት ለመገናኛ ብዙ አንድ ባለቤቶች ሰጥቷል ይሄን እንደሞ የሚዲያ ባለቤቶች እንዴት ማረጋግጥ እንደሚችሉ በጣም ከባድ ነው ማለት ፍለሽ ከመጠየቁ እጪ በየቀኑ ይሄዶ የሚሰበሰበበት የፖለቲካ ፓርቲ እንዳለ ወይ ዘመዶቹ እንዳሉ ይሄን ለማጣራት የሚችልበት እድል በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ካፈጣጥም ጋር ታይዞ ችግር ይፈጠራል የሚል እምነት ነው ያለን ሌላው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የመገናኛ ብዙሃን ሶስት አይነት ናቸው የንግድ መገናኛ ብዙሃን አለ የህዝብ መገናኛ ብዙሃን አለ ሶስተኛ ፍቃድ የሚሰጠው የማህበረሰብ ሬዲዮ አይነቶች ናቸው እና ከዚህ ውስጥ ያለው በተለይ አሁን እየገዘፈ የመጣውና ተጽኖም ተጽኖም ከፋዲ ይሆነ የመጣው የዲጂታል ሚዲያ አለ ዲጂታል ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ ፍቃድ እንዳልተሰጠ ይታወቃል ነገር ግን አሁን በዚህ በሰነጓድ ደንቡም ላይ የኦንላይን ሚዲያዎችንም ለመቆጣጣ ፍላጎት እንዳለ የሚያሳዩ አንቀጾች አሉ። እና ፍቃድ የሌላቸው የኦንላይን ሚዲያ ሰዎች እንዴት ነው በዚህ ሰነጓድ ደም ሊገዙ የሚችሉ? ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ቋሚ አድራሻ የሌላቸው ብዙ ናቸው። ማንነታቸው ማይታወቁ የሀገር እንዳሉ ለነኚህ ፍቃድ ባልተሰጠበት ሁኔታ በኋላ ችግር ፈጥሯል ተብሎ ቢታሰቡ እንኳን ለመጠየቅ ያስቻለ። ሌሎችን ከኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ይወስዱ መገናኛ ብዙሃን ሆኖ ፍቃዳቸውን በመሰረት ወይም በማገድ የራሱ የሆነ ቅጣት መጣል ይቻላልና እንዲ እንደ አይነት ጉዳዮች አሉትና ሰፋ አርጎ ከጋዜጠኞች ጋር ወይም ከሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ተከታታይ የሆነ ውይይት በፍጥነት ተካይዶ ሁላችንም ለነስማማበት የምንችል እና መሬት ይወርድ የሚችል ለነ አፈጽመው የምንችል የሰነ መግባር ደንቡ ሊጠጥ ይገባል ምክንያቱም የቀረው ጊዜ በጣም አጭር ነው ኢትዮጵያ ፕሬስ ካውንስል ከዚህ አንጻር በሚቀጥሉ ጥቂት ወራት ተከታታይ የሰነ መግባር ደንቦች ላይ ያፈኮሩ ጥናዎችን መስጠቱን እየተዘጋጀ ነው ይሄንን በጥምረት ሊደረግ ይችላል የሚልነት አለ በመጀመሪያ ይሄ የኮድ ኦፍ ኢቲክሱ አመጣጡ ላይ ትንሽ ያገለባል እኔ የሚገባኝ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ የሙያተኛ ነገር ነው ሙያተኞቹ ነው የሚያወጡት ከሕግ በታች ያለ ነገር የኢቲክስ ጉዳይ ነው የሞራሊቲ ጉዳይ ነው ማባለ ሙያዎቹ ቁጭ ብለው ይሄ 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 ነገር ኢቲክስ እንዲይኑራን ያን በንሰበር ግን የግድ በሕግ ላንጠየቅ እንችላለን ክሪሚናል አክት እንት የወንጀል ጉዳይ አይደለም ግን ሙያችንን ለማስከበር ማህበረሰቡ ለማገልገል እንዲ 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 አይነት ባህሪዎች ይኑረን ብሎ ራሱ የሚጽፈው ባሙያተኛው ማህበሩ የሚጽፈው ማለት ለምሳሌ አንድ ሀኪም የህክምና ኮድ ኦፍ ኢቲክስ አለ አረለ የህክምና ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ፕሮዲውስድ ባይ ሀኪምስ በሙያተኞች ነው ኦኬ ከሕግ ከሕግ በታች ያለ ነገር እኛ ለንስማማበት የሚገባ ነገር ማለት ነው ከዚህ አንጻር ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ለሚዲያ ባለሙያዎች በሌላ አካል ተጽፎ ሲመጣ ትንሽ ግር ይላል ከመሰረታዊ ኮንሰፕቱም ዲቤት የሚያደርገ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ኦፍ ኢቲክስን አንጥሮ ማውጣት የነበረባቸው ራስዋቸው የሙያተኞች ሆን ፕሬስ ካውንስል ታምራት የሚለው አይነት ተቋማት ነው የሚሆነው። ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ምን ማለት ነው? ከሚለው ተነስተንም سنነሳ ወደዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለምሳሌ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ለሆኑ ሙያተኞች መንግስት ሊያወጣላቸው አይችልም። መንግስት ህግ ሊያወጣ ይችላል ህግ ማለት ከጣስክ እንትን የሚል 
የሚያስቀጣ ምናም ማለት ነው ኢቲክስኮ በጥስኮ አስቀጣኝ መሄንን ሰው ማውቀልበት ማህበረሰቡ እኔን አገልግሎኔን እንት ያው ያገልግልኛል ወይም እኔን የምለውን አይሰማም እንጂ ኢቲክስ በጥስ የግድ በፍርድ ቤት ሄዶ ምናም ፍርድ ቤት ሊያስፈርድብኝ ይችላል ነገር አይደለም ኢቲክስ ነው ለማህበረሰብ ፎር ዘ ቤተር ጉድ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ مناረገው በፓሽን مناረገው ነገር ማለት ነው ከዚህ አንጻር ሲታይ እንዳልኩ ከእንትኑ ቢመጣጥሩ ነበር ከከራሱ ከሙያተኛው ማህበር ቢመጣጥሩ ነበር ግን አጋጣሚው ነው የኢትዮጵያ ሚዲያ በታሪክም ዲፋይንድ የተደረጉ በመንግስት ስለሆነ አሁን ከመንግስት አካላት እኔ ምርጫ ቦርድ እንደ መንግስት አካል ምንማየው ወይም የ ብሮድካስት እና ባለ ስልጣንም ቢኮዝ በመንግስት በጀት የሚተላለፍ ስለሆነ የሚተደደር ስለሆነ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ስታዩ እንትኑ ራሱ እንደዛ አይነት ነገር ይጫኗል ለምሳሌ ሳቾ ያሉት ነገር አለ ኢምፓርሻል አቱ ማን ነው ፓርሽ ኢምፓርሻል መሆን አለባችሁ ወይም ሳይድ ማያዝ አለባችሁ ሁሉንም እኩል ማገልገል አለባችሁ ነው እሄ ለመንግስት ሚዲያዎች ነው የሚሆነው መንግስት ሚዲያዎች የሚሆነው ለምን እንደው በመንግስት ታክስ ለሚተዳደሩ ለሁሉም እኩል እድል መስጠት የመንግስት ሚዲያዎች ግዴታ ነው መንግስት ሚዲያ ሊኖረው ከሆነ የግሉ ሚዲያስ ከዚህ አንጻር ነው የምታይ በተለይ የምርጫ ወቅት ዘገባ ላይ ቅድምሳቸው እንዳነሱት የውድድር የመመረጥ ፍላጎት ወይም ደጋፊ የማስተባሰብ ሁኔታ ስለሚሆን ከብሮድካስት አንጻር ሰዓት ይመደብላቸዋል በየሰዓቱ በተበደበላቸው ሰዓት ራሳቸው የሚያስተውቁ በግሉም በመንግስቱ ማንጻርና አሁን ያነሳ ያለው የግሉ ሚዲያ ወግኖ መቆሙ ትክክል ሊሆንል ማለት ነው በአንድ ሰዓት ትክክል ሊሆን ይችላል የግሉ ሚዲያ ወግኖ መቆ ማብቱም ነው ዲሞክራሲ እሳቸው አሉት አንድ ነገር አለ መስማማበት حزب ዲሞክራሲና ሰላም በዲሞክራሲ ኮ ሳይድ ማይዝ ቻላ ሳይድ ይዛር ለምት ይሄን ጥቅም አስከብራለሁ ላይ ህዝብ ምናምን ብለ ዲሞክራሲ ነው እኔ የአንድ ፓርቲ ወይም ምናምን ማውስ ባውስ ፒስ መሆን የለበትም ሚዲያ በዛ አምን አለው ግን ሁሉንም አስተናግድ ምናምን ልክ እንደ መንግስት ሬሽን አውጥተ ልክ እንደ ፐብሊክ ፈንድ እንደሚተዳደር በህزب ታክስ እንደሚተዳደር ሚዲያ ሁሉንም አስተናግድ ከተባለ አይዲያሊስቲክ ነው ጥሩ ነበር ቢሆን ግን it's not going to happen like that በዲሞክራሲም እንደዛ አይሆንም ሚዲያ ኢቭን ወጥቶ የፖለቲካ ፓርቲ ኢንዶርስ ሁሉ የማድረግ መብት ይኖራል አስፈላጊ ከሆነ ዳነሳችሁት ሙያዊ ስነ ምግባር ወይም ኤቲካል ፕሮፌሽናል ኤቲክስ የሚለው ነገር ስማም አለው በባለው ሙያዎች ቢወጣ ቢዳብር ቢያድግ መልካም ነው ግን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ምርጫም ብቻ አይደለም የህብረተሰቡን ኑሮ መሰረት አድርገው የሚንቀሳቀሱ ወይም የሚከናውን ድርጊቶችን መሰረት ያደረጋል ጭምር ነው የህብረተሰብ ህይወትም ጭምር ነው ኮርት ሪፖርቲንግ ምንም መምሰል እንዳለበት ከፕሮፌሽኑ ፖይንት ኦፍ ቪው መታየት መቻል አለበት ቢዝነስ ኦር የኢኮኖሚ ሪፖርቲንግ ምንም መምሰል እንዳለበት በፕሮፌሽኑ በሙያው አይን ታይቶ የኮሮፌቲክስ ሊወጣለት ይገባል ስለዚህ እዚሁ እና ተምራት ያሉበት የሚዲያ ካውንስል አቅም ኖሮት አድጎ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በያቸው ደስተኞች ነን ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ይሆናል ምርጫንም ይጨምራል ሌሎችንም ያደርጋል ይሄ አጠቃላይ ነው ማለት ነው ፕሮፌሽናል ኤቲካል ፍሬምወርክ ነው የሚሆነው ይሄኛው ግን ምንድነው ፔሪዮዲክ ነው periodic activity ethical framework ነው ኖሮ ነው ኖሮ ከዛ ጋራ ምስማች አለ ወይስ የለውም ብለን ለናውረድር ሁሉ እንችላለን ሙያውን ከመያውቁ ጋራ ብቻት ይፈጥራል አይፈጥርም አይ ይሄ ከሙያ አንጻር ይሄ ነው የሚባል ነገር ለማወዳደሪያ ለምንሽ አመት ምርም እንጠቀምበት ሊኖር ይችላል ይሆናል አንድ ተማክሮም ቢሆን ነገና የራሳቸው ሰይን ሊኖራቸው የማድረግ ጉዳይም ኖሮም ቢሆን እሱም መልካም ነው ቀድም ያለ ነው ነገር አለ የትኛው የሀገራችን ሚዲያ ከትም ለን ፈጥሮ አይደለም ከሀገራችን ነባራይ ሁኔታ ከሀገራችን ዲሞክራሲ የሚቀዳ ነው ህጎቻችን መመሪያዎቻችን ኤቲካል ፍሬምወርኮቻችን ከዚህ ነው የሚመለጡት ከሌላ አይመለጡ አንዳንድ እንደውም ገና ለጋ ከመሆናችን የተነሳ የውጮቹ ተመኩሮ ነው በብዛት እንደው እንደመነሻ ምን አድርገው ቤንችማርክ ምን አድርገው 
ስለዚህ ይሄ በዚህ አይነት ቢታይና አሁን የተጀመረው ነገር ታምራ ሲሎ እንደነበረው የራሳቸው ምድርሻ ሳይኖርዋቸው ቢሉት ቢያዳብሩት ቢያጎለብቱት አሁን ሲያቀርባቸው የነበሩት ያልታዩ ነገሮች እንዲታዩ ይደረግ መልካም ነው ዞሮ ዞሮ ግን ሁላችንም ይገዛን ነገር አለ ይሄ ኤቲካል ኮድ ወይ የሰነ ምግባር መመሪያ የሚለው ነገር ሁለት ነገሮች ከፊል ለፊት አስቀጥቷል ሐላፊነቶች ግዴታዎች ነው ሐላፊነት ብሎ በተራቆት አንድነት ያስቀምጠው ይሄ ምርጫ ሰላማዊ ሊሆን ከሆነ ከራሱ ከባለው ማየው ጀምሮ ምርጫውን ከመያደናቀፉ ነገሮች ሁሉ እና ከጣልቃ ገብነት ነጻ መሆን አለበት ነው ይሄ ማለት ያችንም ያስማማናል ነው ማለት ፓብሊክ ይሁን ፕራይቬት ይሁን ኮሚናል ይሁን አሁን ከበርቀት ምናቃቸው ግን አጠገባችን ያሉት ብለን ምንላችን ዲጂታል ሚዲያዎችም ይሁኑ ሁላችንም የሚገዛ ነገር ነው ምርጫው ሰላማዊ ሊሆን ከሆነ ህዝቡ የሚፈቅደውን ጉልበቱን አቅሙን ድምጹን ለሚፈልገው ሊሰጥ ከሆነ ከጣልቃ ገብነት ነጻ መውጣት አለበት ያስማማናል በምን እናዳብረው አሁን ምን እናገራው ያለ ነው ነገር ነው ሌላኛው እንደ ግዴት ያስቀመጠው ደግሞ ወይ መጀመሪያው ተራቁጡ እናንሳ በመርጫ ዘገባ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ባለሙያዎች ተቋማትን ጨምሮ ማለት ነው ባለሙያዎች የመጀመሪያው ተግባራቸው የህዝብን ሰብአዊ መብትና መሰረታዊ ነፃነቶች ማክበር አለባቸው ይሄ ሌላ ምንም ማለት አይደለም አሁን سنናገሮች የነበሩት ነው እኛ በራሳችን እንዲህ ነው ብለን እንጠበዛን ሞክር ህዝቡ የመናገር መብት አለው መሰረታዊ ነፃነቱን ኢየስ እሱን እንቀበል በእኛ እሳቤ በእኛ ዱካ አንለካው በግራችን ላይ ምርጫ ጣልቃ ንግባ ብለን سنን ሌላ ምንም ማለት አይደለም በሜዳው ላይ የሚጫወቱት ተጫዋቾች ወይም ተዋናዮች በነፃነት የማንኛችንም ድጋፍም ምንም ሳይያስፈልጋቸው ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንዲጫወቱ መፍቀድ ማለት ነው። ጣልቃ የገባንለታ የጨዋታው ፍርአት አበላሽ ነው። ሚዛኑን አሳት ነው ማለት ነው። የመርጫ ዘገባ በመራጮች ላይ ተጽኖ የማሳደር ሀቅ ሙከፍተኛ ከሆነ ባስፈጻሚ አካላት ቁጥጥር ያሉ የሚዲያ ተቋማት እንደ ስነ ምግባር ደንቦ ወይም መመሪያው የሚያስቀምጠው ሚዛናዊና ነጻ የሆነ ገለልተኛ የሆነ ዘጋባ ማቅረብ እንዳለባቸው ነው ከዚህ አንጻር ያግራችን ሚዲያዎች ያላችሁ ቁመና ምን ይመስላል ካስፈጻሚ ነጻ ሆኖ መረጃን በትክክል መስጠት የሚያስችል ቁመና ላይ ናቸው ወይ የሚገኙት በሌላ መልኩ ደግሞ የሚነሳለም ቀጥታ ሀገራም ቢጫ የሚካሄዱ አብዛኛው በሄርን መሰረት አድርገት ቋቋም ፓርቲዎች በስፋት ውድድር የሚያደርጉበት ከመሆኑ አንጻር በሕግ አንጻር የከሌ ፓርቲ ተብሎ ሚዲያ ባይሰጠው ግን ሚዲያዎች አሁን ካሉበት ቁመና ወግንና አንጻር سنመለከት ይሄኛው ሚዲያ የነንተራን ሐሳብ ይደግፋል ይሄኛው ሚዲያ ደግሞ ነንተራን ይቃወማል ብለን ልንፈረጃቸው እንችላለን ማንኛውም ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር የሚዲያዎቹን ባህሪያቱ መግለጽ ይችላል ይሄ ነንተራ ነው ብሎ ይሄ በሆነበት ሁኔታ ላይ ሚዲያዎች ነጻ ባሉበት ሁኔታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከጀርባቸው የሚዘውሯቸው ሚዲያዎች ባሉበት ሁኔታ ሚዛናይ ዘገባ መስራት ይቻላል ወይ በመርጫው ላይ የሚኖረው ተጽኖስ እንዴት ነው የሚመለከቱት ቀላል የማይበልጥ ጽሁፍ ስለሚያሰርፍ ስናገረው የነበረው ኮሱ ነው ባይ ዲፎልት እሱ ነው ሌላ አይደለም ምን እናገረው የነበረው ሚዲያዎች ከተዘነው ዘጻ ሆኖ ከመስራት አንጻር የሚገኝበት ሁኔታ ወይ ቁመናቸው ምን ይመስላል ሌላ አይደለም ስንናገረው የነበረው ሚዲያዎች ሲቋቋሙ ምን ብለው ተቋቋሙ ማን እናገልግል ብለው ተቋቋሙ የትያውን ክፍተት ለመድፈን ነው የተቋቋሙት እነዚህ ነገሮች ቆም ብሎ ይይዛል ከህزب ነው የወጡት ህزبን ለማገልገል ብሎ ነው የወጡት የህزب ሀብት እየተጠቀሙ ነው የሚሰሩት ስለዚህ ማከላቸው ህزب ነው ይሄን መሰረት አድርገው በሰሩ ቁጥር ለዚህ ተግባራዊነት በተጉ ቁጥር የህزب አገር ጋይነታቸው መሰረታዊ አቅጣጫውን ሳይሰጥ ይሄዳል ማለት ይሄን የዘለሉ ለታ በግል ፖለቲከኞች አሰሳሰብ የተጠለፉ ለታ የሚዛናዊነት ችግር ውስጥ ይወርቃሉ። ህዝብን ማከል ማድረግ ቀርቶ የግል እምነት ላራምድ ያሉ ለታ ኤዲቶሪያል ፖሊሲያቸውን ስለታወልና ይወርቃሉ። ኤዲቶሪያል ፖሊሲያቸው የመነጨው ከሀገሪቱ ህግ ነው 
ከሀገሪቱ ህግ ማስተግበር የሆነ ብሮድካስት ህግ ነው ከመቋቋሚያ አዋጃቸው ነው ስለዚህ የሳቱት መቋቋሚያ አዋጃቸው ነው የሳቱት እንደ ስነ ምግባር ብሎ ያስቀምጡ ኤዲቶሪያል ፖሊሲያቸው ነው የሳቱት የሀገሪቱ ህግ ነው የሀገሪቱ ህግ ደግሞ ብቻው በተናጥል ምን ነገር አይደለም ያለም ህጎችን ጭምር አካል ነው እነዚህ የሳቱ ለታግን ሚዛናዊነት ሰቷል ራሽናሊቲ ወይም ያለም አዳላት ሚዛናዊነት የሚለውን ነገር ሰቷል ህዝብን ማአከል የሚለውን ነገር ሰቷል ኤዲሞክራሲ አንኳር መሳሪያ ይሆናል ተብሎ ሲተበቁ ስሩ ሙሉ ስተታል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ አይደለም ያወራን ያለነ ሚዲያዎች ከተጠነ ውጪ ይሁን ተብሎ ሲባል ለነዚህ ተግባራዊነት ሲባል ማንም ለግራህ ብሎ ባላቸው ቁጥር አሜን የሚል ወሆን የለባቸው ምክንያትም የሚከዝበት ነገር ስላለ የለም ይሄ ከኤዲቶሪያል ፖሊሲ ጋር ይሄድም የለም ይሄ ለህزب አቀርባውል ወይ ህዝብን አገልግሎታል ነው በየካልኩት ከመከተለው ህግ አይሄድም የማለት ቁመና ሊኖራቸው ይገባል ስለዚህ ይሄን ማድረግ የማይችል ከሆነ ሚዲያ ሚዲያ አይደለም ኦር ይሄን ማድረግ በሚችል አካል እየተመራ ካል ሆነ እየተመራ አይደለም ተጎታች ነው ማለት ነው አዝማሪ ነው ማለት ነው ኮሃላ ሊከተል ነው ማለት ነው ይሄ ህዝብን መርቶ ሞቢላይዝ አድርጎ የትም ይሄድ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ዚ ላይ ቆመ ማለት እንቻላ አለባችሁ ማየት እንቻላ አለባችሁ ኤላው ኢምፓርሻል መሆን አለብን ብለን سنን በሄረን መሰረት አድርገው ብለህም ተነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጣልቃ ቢገውባቸው ወይ ባለቤት ነጥ አላቸው የሚያስመስል ሚዲያዎች አሉ ብለህ ያልካቸው ሌላ ስለ ሌላ አይደለም ያወጋን ያለ ነው ማንም ያቋቁማቸው የትም ይቋቋሙ የሚዲያ መሰረታዊ ባህሪ ተመሳሳይ ነው አዲስ አበባ ይቋቋም ጅግጅጋ ይቋቋም መቀሌ ይቋቋም ወልደጋ ይቋቋም የሚዲያ ባህሪ ተመሳሳይ ነው ህዝብ አያገልግሎት ነው መረጃ የሌለውን ህብረተሰብ ያ የሌለውን መረጃ በመሙላት ክፍተቱን መድፈን ነው መሙላት ነው ፍራቸው ከፊል ለፊት ምርጫ አለ ስለሚመርጡት የፖለቲካ ፓርቲ ስለሚመርጡት መሪ ማንነት አውቀው ምንነት አውቀው ድምጻቸውን መስጠት ወይ መንፈግ የሚያስሉ ዕውቀት እንዲያገኙ ማድረግ ነው የህزب አገልግሎት ነው ስለዚህ ከወገንተኝነት ነጻ መሆን አለባችሁ ፓርሻል መሆን አለባችሁ ብለን ስንል ይሄ ማለት ነው ከመርጫ ሂደቱ ሰላማዊነት ባፈነገጠ ወይም የሰላም የሂደቱን ሰላማዊነት ያናጋ በሚሽል አይነት መልኩ የሚደርጥ ጣልቃ ገብነት ነጻ መሆን አለባችሁ ተብሎ ሲባል ይሄ ነው የመርጫ ዘገባ ተጽኖ ቀላል ነው በውይታችን አስተናል ነጻና ገለልተኛ ሚዛን ያዘገባን ማቅረብ ደግሞ ይተበቀባቸዋል ነገር ግን በአስፈጻሚ አካላት ቁጥር ስለ ያሉ ሚዲያዎች ለባለፈው ጊዜያት ጊዜያት ተመኮ ምንድነው የሚያሳየው ነጻና ሚዛን የሆነ ዘገባን ማቅረብ አቀምና ፍላጎት ይታይ ነበር ወይ ከዚህ አንጻር ደግሞ አሁን ማቶግራም ያነሱት ሐሳብ አለ ሚዲያዎች በተለይም በግል የሚንቋቋሙት ለቢዝነስ የተቋቋሙት እንደ መንግስት ሚዲያ በመንግስት አክስ ከመ እንዳለመ ተደረደራቸው መጠን የራሳቸው ፍላጎትና ሐሳብ ይዋቸዋል ባሁን ወቅት ላይ በኢትዮጵያ እና ባሪያ ሁኔታ ምን ነው ሚዲያዎች አለ የሚዲያዎች ባሪ በግልጽ ይታያል የክል ሚዲያዎች የማን ወገንተኝነት እንደውም በክሉ የስራ አስፈጻሚ አካል የክሉን ሐሳብ ወይም የገዢው ፓርቲ በክሉ የሚገኘው ፓርቲ ሲያንጸባርቁ ነው ትክክለኛ ጋዜጠኛ ሆናችሁ እየተባሉ የሚገኙት ባለሙያዎችና ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ወገንተኝነት ባለበት ሁኔታ ላይ የሚዲያዎች አቋም ግልጽ ነው በሚታይበት ሁኔታ ላይ ነጻ ገለልተኛ ፍታይ ምርጫን ለማስኬድ የሚዲያዎቻችን ሁኔታ እንዴት ነው የሚመለከቱት ከካውንስሉ አንጻር ላይ ነው የገመገማችሁት ትክክል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመገናኛ ብዙሃን ነባራዊ ሁኔታ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ያለው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ የተለያየ አይነት ፍላጎት ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ናቸው ያሉት ከህዝብ መገናኛ ብዙሃን ወይም የመንግስት ከብሎ ከሚጣራው ውጪ የግል መገናኛ ብዙሃኖች አሉ ግለሰቦች በእኔምነት ሚዲያ የሚያቋቁሙት ሐሳብ አላቸው ይሄን ማለት ነው። በርግጥ የቢዝነስ ፍላጎትም አለው ሚዲያ በሌላ ዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ትርፍ ከመገኝባቸው የንግድ ዘርፎች አንዱ መገናኛ ብዙሃን ነው ይታወቃል ግለሰቦች ያንን ትርፍ ለማግኘት ቢገቡ ትክክለኛ የስራ መስክ ነው ይያስባሉ። እንደዛም ሆኖ ግን ከሌላው የንግድ መስክ የተለየ የሚያደርገው መገናኛ ብዙሃን ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ በዚህ ሀገር ላይ ገዢ ሐሳብ ሆኖ እንዲቀጥል ወይ ደግሞ በመንግስት ስልጣን ላይ የሚቆየው ኃይል እንዲይዘው ወይ እንዲያራምዶ የሚፈልጉት ሐሳብ አለ 
ያንን ለመደገፍ ብሎ የሚያቋቁሙ የግል መገናኛ ብዙ አንዳሉ ታወቃል እኔ በራሱ ችግር አለው ብዬ አላስብም በራሳቸው ገንዘብ ያቋቋሙ ህዝብን እናገለግላል እንዳሉ ነገር ግን የየራሳቸው ነው ፍላጎት ለማሟላት ነው በተመሳሳይ መልኩ መንግስት መገናኛ ብዙ አን ብለን እንምንለው ከዚሁ ጋር በተነጻ ዛሬነት የሚቆሙ የመንግስት መገናኛ ብዙ አን የገንዘብ ምንጭ የሚባለው የህዝቡ ታክስ ነው ተውላችንም የሚሰበሰበውን ገንዘብ መንግስት ይዞ የራሱ ሐሳብ ብቻ የሚያራምድበት መሆን አለበት ብሎ አይታሰብ መሆንም የለበት ሎጂካል አይደለም የሚሰበሰበው ከውላችንም ነው ለምሳሌ አሁን ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ወያ አልመረኩት ወያ አልፈልጉ በተለያየ ምክንያት በመርጫው ማተሳተፉን ብዬ ባስብ ወይ ደሞ አሁን እየሰራ ያለው ነገር ስለተላልን ብዬ ባስብ ነገር ግን ታክስ ከፍላለሁ ከኔ ገንዘብ ወስቶ ነው መረጃ ለህብረተሰቡ የሚያስተላልፈው ስለዚህ የሚያስተላልፈው መረጃ የኔንም ፍላጎት ከታክስ ካፋይ ከመሆን ያንጻር የኔንም ፍላጎት ያማከነ እንዲሆን ይገደዳል በሌላ አንጻር ግን የግል መገናኛ ብዙ አንስ መለከተው የግሉ ከኪቱ ባወጣው ገንዘብ ነው ያንን መገናኛ ብዙ አንስ ያቋቋመ ይሄ ማለት ግን እንዳጠቃላይ ሁላችንም የሚያስማማን ነገር ግን አለ ያገዩት ንግድና ደንቦች የማክበር ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ ወይ ለበተን በግሉ በመንግስቱ በህግ የሚገዙ ነው መሆን ያለባቸው ወደ ምርጫው ጉዳይ ላይ ግን سنመጣ አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ስትመለከት ያለፈው ታሪካ ስለሚያሳየን የመንግስት መገናኛ ብዙአን ምን ሲሰው እንደነበረ የታወቀው የመንግስቱ ጁሊ አነሳ አይችልም አሁን እንደውም የኔ ስጋት ምንድነው ይሄ ሁሉ የግል መገናኛ ብዙአን ባለበት ሁኔታ መንግስት ብዙ እጆች አሉት ብዙ ሚዲያ ያለው በፌደራል ደረጃ ብዙ ሚዲያዎች አሉ የያናዱ ክልል ክሎችም የራሳቸው መገናኛ ብዙአን አላቸው ጋዜጣ አለ መጽሔት አለ በኦንላይን በፌስቡክ ሁሉ ብዙ የሚጠቀሙበት ነገር አለ እንደዛም ሆኖ የሚያሰጋው ነገር ምንድነው መንግስት በየግል መገናኛ ብዙሃኑ ከመብዛቱ አንጻር እና ፍላጎቶቹን የመንግስትን ሐሳብ የሚቃወሙ ሚዲያዎች ከመብዛታቸው አንጻር የመንግስትን መገናኛ ብዙሃን ለሁሉም ክፍት ሊያደርግ ይችላል ነው የሚያስጋት ነው ሆነ እየተፈጠረ ያለው ካሁን በፊት የግል መገናኛ ብዙሃኑ በፕሬስ ደረጃ የተወሰነ ነበር በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ስላልነበረ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው በተወሰነ ደረጃ ለተፎካካሪዎች ፈቅድ ነበር አሁን ግን እያንዳንዱ የፖስት ካፓሲቲ ቀርምስ እንደተነሳ ከጀርባቸው ሚዲያዎች ይዘው ይመጡዋል ስለዚህ እነሱ ሁሉ የመመከት አላፊነት መንግስት ላይ ሊኖር ነው እነኚህ ፖለቲካ ድርጅቶች በአንድ በኩል የራሳቸው ሚዲያ አላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ከመንግስት መገናኛ ብዙ አን ያየሳ ደግሞ ወስቶ መስራት ይፈልጋል እሬ ምናልባት ቀጣዩ ምርጫ በጣም አደገኛና አስቲ ያረጋል ብዬ ማስበው በሚዲያዎች መካከል በሚኖር ፉክክክ በዚህ ተነሳ የሚፈጠረው ግጭት ምናልባት ከባድ ሊሆን ይችላል ከዚህ አንጻር መፍትሄ ሆናል ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው ነው ሁሉ በህግ የሚገዛ ከመሆኑ አንጻር ይሄ ህግ የሚተላለፉ ወይም ከያጋይቱ ንግድና ደንቦች የመጣፋት ነው የሚያሳዩት መገናኛ ብዙ ሀል ላይ በህግ የተቀመጠ እነሱ ለመቋጠር የሚያስችል ድልጋጆች አሉ። አስካውን በምን መለከተው ኔታ ይሄን በማስተጠበ በኩል ኢትዮጵያ ብሮካስ ባለስልጣን እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ለማለት ያስተጋራል። ምክንያቱም አሁን መሬት ላይ ባሉ ሁኔታዎች ሊከሰቱም ይገባቸው ሊጠየቁም ይገባቸው ሊያርሙት ይገባ መድክ ያስተላልፉ ብዙ መገናኛ ብዙ አን ወይስ ተለያየ መንገድ እንደሚታይ ይታወቃል እስካሁን እርምጃው አልተጀመረ ይሄ እርምጃ ካልተጀመረ ከህግ ውስጥ የመስራት አልማሚው እየሰፋ ሊመጣ ይችላል ከዚህ ከገለልተኝነት ጋር ታይዞ የሚደረገው ነገር የሰነው ጋር ደንቡ ቀደም ሲል ግርማ እንዳነሳው የሰነው ጋር ደም መፈረም የውዴ በውዴታ የሚደረግ አንድ የመገናኛ ብዙ አንድ ግዴታ የለበትም የሰነው ጋር ደምቡን የመፈረም ወይም የኢትዮጵያ ፕሬስ ካውንስል አባል የሞን ግዴታ የለበትም በፈቃደኝነት ነው የሚያባ በፈቃደኝነት ሲገባ ያጋይቱ ንግድና ደምቦች አከብራለሁ ሁለተኛ የጋዜጠኝነት ሰነ ምግባር የሚባል ደም ባለ በእኛ ሀገር ብቻ የተጀመረ አይደለም ባለማ አቀፍ ደረጃ በዲሞክራሲ ከፍተኛ ደረጃ ይደርሷል ተብሎ የሚታሰቡ አገሮች ሁሉ ለጋዜጠኞች የሰነ ምግባር ደም ባላቸው ያ አደም ጋዜጠኛ ከጋዜጠኛ ጋር የተለያየ አቋም ቢኖረው እንኳን ማይጥተው የሚከተለው በየቀኑ ሊያከብረው የሚገባ የሚመረበት የስነ ምግባር ደንብ ነው ይሄንን ደንብ ማክበር ምን ያስገኛል አንደኛ የሞራል የበላይነት ያስገኛል በሌሎች ሀገሮች ላይ የስነ ምግባር ለምሳሌ በፕሬስ ካውንስል ውስጥ አባል መሆን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያስገኛል ትልልቅ በመተላቸው የፕሬስ ኮንፈረንሶች ላይ የፕሬስ ካውንስል አባል የሆኑ ጋዜጠኞች ይገኙ ሌሎች አይገኙ አይጋበዙ ለምንም አይጋበዙ እነኚህ የስነ ምግባር ደምቡን ተጠብቀው የሚሰሩ ህብረተሰቡ ለማገልገል አፈቀኝነት ለመስራት ሚዛን አይሆነው ለመስራት የሚችሉ ጋዜጠኞች ናቸው። እነዚህ ጋዎቹ ግን ይሄንን አናከብርም ያሉ ናቸው። ስለዚህ ማከብር ሆነ ስራቸውን መስራት አይከለከሉ። 
ነገር ግን ትልልቅ በመተላቸው መረቦች ላይ የመገኘት እድላቸው አባብ ይሆናል በጣም በርካታ ተቀሜታዎች አሉ የውጭ ሀገር ጉዞ ስልጣናው ሲመጡ የሚያገኙ ጋዜጠኞች ወይ ሚዲያዎች አሉ አሁን እንደ ካናዳ አይነት አገሮች የነሱ ፕሬስ ካውንስል በተመለከት በተለያየ ሀገር እንኳን ጋዜጠኞቻቸው ሲሄዱ የፕሬስ ካውንስል አባል ነኝ የሚል በተወቂያ ማሳየት ይተቻል ከምትዝ ሆቴል አልጋ ላይ ይቀንስላል 20 ከመቶ ድረስ ያውሮፕላን ቲኬት ቀና ይታገኛል መታፈበትም ሆቴሉ ይመቻችላል ለምን ሐላፊነት የሚሰማ ተአማኒ የሆነ መረጃ የሚያቀርብ ሚዲያ አባል መሆንህን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሞራል ተጠያቂነት የሚያስከትል ከመሆኑ አንጻር በፕሬስ ካውንስል ውስጥ አባል መሆን ወይ ደግሞ ደጋይት የስነ ጉዳይ ደንቦችን በጋራ ለማፍረድ ጋዜጠኞች መቻላቸው በድምር ውስጥ መለከተው በአገሪቱ ላይ የተረጋጋ ሰላማዊ የሆነ የምርጫ እንቅስቃሴ እንዲኖር የራሱ ነው ተቀምጣ አለ ማስገደድ ግን አይቻልም ማስገደድ የሚችለው በኢትዮጵያ ውስጥ ህግም ያወጣ አካል አለ መንግስት የሚባል ይሄንም ያስፈጽሙ አካላቶች አሉ በዚህ ላይ ለድርድር መቅረብ የለበት ይሄንም ማድረግ ካልተቻለ ግን አሁን እንደሚታየው አንድ አንድ ክፍተቶች ተታያሉ በመገናኛ ብዙ አለ ይሄንም በውይይት በንግግርን ፈቷ ላይ የተባለ ጊዜ እየተወሰደ ነው ይሄንን እያለ ወደ ምርጫው መንገባ ከሆነ የምርጫ ዘገባ ደግሞ ራሱ የቻለ የሚያነጋግርና ለግጭት የሚያነሳሳ ነው አንዷ ዜና በቂነት አገር ለመረበ ይሄን አክብረው ማይፈሩ ሚዲያዎች ካሉ የምርጫ ውጤት ላይ ነው ሁሉ ቁጥያቄ ያለው እና ይሄንን ከጀርባ ማሰለፍ የሚችሉ በርካታ ብረሰብን ወደ አደባባይ እንዲወጡ የሚከፈቁሱ ሚዲያዎች ካሉ ስነ ጉዳይ ደምቡ እንጥተው ህጉ እንጥተው የሚያርቡ ካሉ ግጭትና ሚደርሱ አደጋ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ኮዲ መታሰብ ይኖርበታል ባይ ነው ሰግና ምሉዋ ፍቅር ማውደር ሱልጣንና ቀደም ያነሳው ጥያቄ አለ የመንግስት ቁጥጥር ስር ያለው ሚዲያዎች እንዴት ነው የሚመለከቷቸው በተለይ አሁን ያሉበትን ባለፉት የመርጫ ታሪክ አላቸው ከዛ አንጻር ያላቸው ቁመናስ እንዴት ነው የሚያዩ ቀደም ያነሳውት ሚዲያ እናንተን ሚዲያ ይመለከታል ሚዲያዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም ፍቃር ባወሱም ነገር ግን የሚደግፉት ሐሳብና የሚያራምዱበት ወገንተኝነት አለ ይሄ ባለበት ሁኔታ ነፃና ፍታይ ምርጫ ለማስኬድ የሚዲያው ሚና የተጣለበትን ሀገር ኃላፊነት የመቆጣት አቅም አለው ብለው ወስዳሉ ወይ ምን ሐሳብ አለው ተዚህ ላይ እንትኑ ተቀላቅለዋል አሁን ጉይታችን ምንድነው አንደኛ እዚህ ሀገር የመንግስት ሚዲያ አለ የታሪካዊው የኢትዮጵያ ሚዲያ ላንድስኬፕ ዲፋይን ያደረገ የአብዛኛዎቻችንም አስተሳሰብ የቀረጸ የመንግስት ሚዲያ አለ ይሄንን ጋይድላይንም ኮድ ኦፍ ኢቲክሱንም ይሄን መንፈስ ታነባ ለዛው ውስጥ ለክ ለመንግስት ሚዲያ ይወጣ ነው የሚመስለው ለምሳሌ ነጻሁን ምን ማለት ነው ነጻሙ virtual ውስጥ ነው እንደምትኖረው you have some idea ዘምዘብ values የኛ ሚዲያ value አለው አይዲያ አለው የመንግስት ከሆንክ ግን አንዲያ በህزب ነው የምትተዳደረው ከያንዳንዱ ፖኬት ገንዘብ ለቀመም አለ በዚህ ምክንያት 100 ፓርቲ ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለ100 እድል የመስጠት ህጋዊ ግዴታ ይኖርባል የኢቲክስ ጉዳይ አይደለም ሱዶ ህጋዊ እንዳልኮ ቀደም እንደተናገረው ታክስ ከፋይ ነኝ እኔም ፓርቲ የኔ ኮንስቲትዩንሲን ፓርት ይከፍላልና እናንተ የምትተዳደሩበትን በጀት የኔንም ድምጽ አሰማ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል በዚህ ምክንያት የመንግስት ሚዲያዎች ኢኩቲ ይገደዳሉ ማለት ነው ሁሉንም 100 100 ሚዲያ ከ100 ፓርቲ ካለ ለ100 አንዳንድ ደቂቃ እንደሆን እንትን የመስጠት ሞራሊም ኢቭን ሊጋሊም ተገደዳለ ከዚህ አንጻር ነው እኔ ከዚህ በፊት ኦን ሪከርድ መንግስት ሚዲያ ሊኖር አይገባም አስተዳደሩ በጣም ኮምፕሌክስ ለሆነ ልክ እንደ አሜሪካ ሀገር አሁን መንግስት በህግ ሚዲያ አይኖሩ በቃ አስቸጋሪ ነው የመንግስት ሚዲያ ካለ የኢኩቲ ጥያቄ ስለሚነሳ ያን ማስተዳደር ደሞ ለያንዳንዱ ቮይስ መስጠት ቴክኒካሊ በጣም ከባድ ስለሆነ መንግስት በሂደት እጁን ከሚዲያ ያውጣ ሚዲያ የኮምፒቲሽን ጉዳይ የማህበረሰብ የነጻ አስተሳሰብ አባል ይሁን የኢኩቲ ጥያቄ የሞራሊቲ ጥያቄ ይሆናል የሕግ ጉዳይ ይሁን ማለት ነው ገብቷል ሚዲያዎች ራሳቸው ቫልዩ ሊኖራቸው ይችላል ኢቭን ፖለቲካ ለቋም ሊኖራቸው ይችላል አሜሪካ ነገር ሲኤንኤን የዲሞክራሲ ነው ፎክስ ኒውስ ደግሞ የ ሪፐብሊካን ነው አይደለ ይባላል ግልጽ ነው ሪፐብሊክ እንት ነው ሲኤንኤን ልትከፍት እንትናን ሲረግም ነው የሚውለው ሲረግም ኮት አን ኮት ፎክስ ኒውስ ደግሞ እነሱ እንደውም በጣም ልክ ናቸው ፕሮፓጋንዳ በመተለው ደረጃ በግልጽ የፖለቲካ አቋም ይዘው ይራመዳሉ ያንድን ፓርቲ 
በዚ ደረጃ ሊለጠጥ ይችላል ነገሩ እንክፋው ከተባለ እዚ ሀገር ግን እንዳልኩ ከታሪክም የመጣብን የመንግስት ሮል ትልቅ ስለሆነ አስተሳሰባችን በአጠቃላይ በዛ የተቃኘ ስለሆነ ነገሩ ተቀላቅሏል የግልና የመንግስት ሚዲያ አንድ ላይ ተሰብስቦ ስለ ነጻ መሆን ኢንዲፔንደንት መሆን አንድ ላይ ይዋያል ኮንቴክስቹአሊ ዲፈረንት ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁንም መከራከረው ምንድነው አንደኛ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ በታሪካዊ ሂደት ሚዲያው ላንድስኬፑ ዲፋይን የተደረገው በመንግስት ነው ስለዚህ ዛሬውን ውጣ ማለት አንችልም መንግስት መንግስትን ከሚዲያው ውስጥ በሂደት ግን ሚዲያዎች የህزب ይሆኑ የህزب ስለ የፕራይቬት ማለት ነው ይሆኑ የሐሳብ ውድድር ጉዳይ እንዲሆን የሚዲያ ላንድስኬፑ ሐሳብን ይገዛ እኔና አሁን እኔና አንተ አሁን አንድ መጽሔት አለ አንተ ያ መጽሔት ሁሉም 100 ፓርቲ ዚ ካለ ለመተው ምድል ስትብርት ነው በጣም ከበል ነው ያለ ማረክ ፕራክቲካሊ ካን ዶ ዳት ምንም ያስገድደው ህግም የለም የገለልተኝነት ጉዳይ ሲነሳ ኮሮፊቲክስ ላይ የሚያስቀምጠው ለምሳሌ አንድን ግለሰብ ወይም አንድን ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲ አንተ አለኝ ሐሳብ ብለ የቆምቆ ሚዲያ የምታጠቃ ወይም እሱን የሚያብጠለጥል ስራዎች የምታስተላልፍ ከሆነ ሚዛናነት እንስተሃል ማለት ነው ለአንደኛው ነው ያው ዶስክ ሚዛናዊነት የጆርናሊዝም ስራ ነው እሱ ሚዛናዊ መጠበቅ ጆርናሊዝም የሚዲያንን ብለ ነገባ ነው ስለሆነ ግን አሁን ወገንተኝነት ካለ ወይም የምናራመደውና የምንፈልገው ሐሳብ ካለ ተቋሙ በራሱ ሚዛናዊነት ወይም የገለልተኝነት ጥያቄ እንሰበታል ለፈልጌ አይ ገለልተኝነት የሚለውን ለጨረሰና ገለልተኝነት የሚለው ሚዛናዊነት በሚለው በንተከው ባላንስ መደረግ አለበት ለምሳሌ ካውንተር ክሌም ካለው አንድ ሐሳብ ያ ሐሳብ ብቻ የሚያራምድ ሚዲያ ራሱን የሚገልጽ ሚዲያ ነው ካውንተር ክሌም ካለ ሁለቱንም ማሰናገድ አለበት በጆርናሊዝም ባላንስ የምትሉት ማለት አይደለም የሚገደደው እዛች ድረስ ነው ሚዲያው ከዛ በተረፈ ግን እንዳልኩ ነጻ ሆኖ ሲባል እንዴ ነጻ ሆኝ የሐሳብን ሐሳቦችን ታራምድ አለ መንግስትን አጥተቹ ምናምን ወደሚል ነገር ሆኖ ግርማ ይሄ ከሆነ በመርጫው በሂደቱም በአካይዱ ላይ በሂደቱም በውጤቱም ላይ ራስ ተጽማሎ በተለይም ብዙ ጊዜ ምርጫ ዘገባ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሂደቱ ሳይሆን ከደህረ ምርጫ በኋላ የሚከተለው ቀውስ ለማስቀረስ ይባል ነው በሰፊ ሁኔታ እንዲያይት ነገሮች የሚሰሩትና የራሳችን አቋም ካዝነ ከደህረ ምርጫ በኋላ ያለው መልክ ሀገራዊ ሁኔታ ሊረብሽ አይችልም ወይ ምንድን ነው ይታያል ከዚህ አንጻር ያንዳንዱ ሚዲያ ቀደም ብየና ነሳውት በግልጽ እናቃቸዋለን እዚህ ጋር ያለው ሚዲያዎችን ግራውንድ ላይ ያለው ኡነታው ስላለ ስለዚህ ወገንቲኝ ስለዚህ ከቆሙነ ከደህረ ምርጫ በኋላ ያለው ሀገራዊ ሁኔታ ቀውስ ሊያባብስ አይችልም ወይ ይሄን ሀገራዊ ሀላፊነት እንዴት ነው መወጣት ያለብን በሚለው ላይ ምንድን ነው ሐሳቡ አይ ቲንክ እኔ እንዳልኩ በሚዲያው ነጻ መሆን አለበት የህግ በላይነት ዲሞክራሲ ሂደት ነው ውጤት አይደለም ዲሞክራሲ የሂደት ነገር ነው ሂደቱ ዲሞክራቲክ ከሆነ ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ኢት አክሰፕተብል አሁን ውጤቱ ቫዮሌንስ መሆን የለበትም ነው የሁላችንም ኢንትረስት ነው አይደለም ማን በጥብጥ ይፈልጋል ግን በጥብጥ እንዳይመጣ ተብሎ የዲሞክራቲክ ሂደቱ ለመቆጣጠር የሚደረገው እንትን ነው ማይ 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 ሆነ እንጂ ነኝ ዲሞክራሲ የሂደት ጉዳይ ስለሆነ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ዘ አውትካም ሂደቱ ዲሞክራቲክ ይሁን ዲሞክራቲክ ይሁን ሲባል ደሞ ቀደም በተናገርኩት የሚዲያው የፐብሊኩና የፕራይቬቱ የራሱ የተለያየ አውድ ስላለው በተለይ ነው ከፕራይቬቱ ዊንግ ስለመመጣ በፕራይቬቱ ዊ ዋንት ቱ ቢ ፍሪ ፍሪ ኦኬ ፍሪ ኢን ዘ ፌር ፌር ሞን ፈልጋለን ፌር ስለብ ካውንተር ካውንተር ነገር ካለ ባላንስ እናደርጋለን ከዛ በተረፈ ግን ሚዲያ የራሱ ቫልዩ ሊኖረው ይችላል የራሱ ኮዝም ሊኖረው ይችላል ሚዲያ that's our democratic right to pursue a cause ኮዛችንን ፐርሲው ስናረግል ጆርናሊስቶች አሉ ፕሮፌሽናሊ ምን ሰራው ፕሮፌሽናል ኢቲክሱን በተበቀ መልኩ ስራው መሰራት አለበት በሚለው ነው ማለት በሀገራችን ባንገብጋብ የሚነሱ ከሚዲያው አንጻር የጥራት ችግር ወገንተኝነት ይታያል በብረሰብ በብረሰብ ወንድም አሉታዊ ተጽኖ ያደረሰ እንደሆነ ነው የሚነገረውና ባለስልጣኑ ከዚህ አንጻር እነዚህን በመቆጣጠር ረገድ ምን እየሰራ ነው የሚገኘው ታምራት ያነሳው ጉዳይ እና ባለስልጣኑ የሚተበቅበትን ይhallale ይሄደ ነው ብሎ ማለት ይከውዳል ብሎ ካነሳው ጋራ እንዲሁም ግርማ የግል ሚዲያዎች 
ሁሉንም የማሳተፍ ግዴታ አይተበቅባቸው ካለው ጋራ አይአይዝ የሚመለስ ጥያቄ ነው ግርማ ጥሩ ነገር ተናገረንና መጨረሻ ላይ ግን ወደ ማን ለራስ ወደለ አይነት ነገር ሆነ ለክ ነው ዲሞክራሲ ሂደት ነው አሁን ያወራን ያለነው ይሄን ሂደት እንዴት እናስቀጥለው አልቃ መግባት ያስፈልጋል በምን ደረጃ በምን ፍሬምወርክ አልቃ መግባት ቢያስፈልግስ ኦር ጣልቃ ቢገባት ምን ምን አውትካም አለው ምን ተጽኖ ይፈጥራል እሱ ነው ይተነጋገርን ያለን ያለ ጣልቃ ገብነት የሚሰሩ ስራዎች ምን ስላላቸው ምን ተገመታ ምን ፋይዳ ስላላቸው ነው እሱ ነው ያነሳን ያለነውና እንዳልከው ዲሞክራሲ ሂደት ነው እዚህ ሂደት ላይ ነው ያለነውኛ ይሄ ሂደት ፍታዊ እንዲሆን በሜዳው ላይ የሚወዳደሩት አካላት በነጻነት ያለ ምንም ድጋፍና ተቃውሞ ያለ ምንም ጣልቃ ገብነት ሐሳባቸውን በነጻነት ለህزب እንዲያቀርቡ ህዝቡም ከሚሰማው ነገር መለየት እንዲችል መንገድ እንፍጠር ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ የማንኛችንም የግል መሆናችን ጣልቃን ድንጋባ የሚፈቅድልን አንዳችን ነገር የለም አንዳችን ነገር የለም ምክንያቱም ሂደቱን ስለሚበላሽ ነው የፓውዲክስ እስለሆነን ጣልቃን እንዳንገባ ኦር ጣልቃን እንድገባ ፌቨር የሚያረገን ወይም ኮም እንደከለከለን ነገር የለም ምክንያቱም ሂደቱን ማደፈረስ ነው ስለዚህ ባናነን ለንተማመን የሚገባን ነገር ዲሞክራሲ ነጻ ሂደት መሆን አለበት ብለንም እንልከው ሆነ የራሳችን እምነትና አስተሳሰብ ጣልቃ ገብቶ ሊረብሽው አይገባም አንድ እንደማንኛውም ዜጋ ወይም ምን ጋር ያሉ ጋር የጠኞች የራሳቸው የሆነ ፖለቲካ እምነትና አስተሳሰብ አላቸው ነገር ግን ፖለቲካ እምነትና አስተሳሰባቸው ለራሳቸው እንጂ ህዝብን ማኒፒሌት ሊያደርጉ የሚችሉበት ግራውንድ የላቸው እሱ የፖለቲካኛ ስራ ነው እነዚህ ጋዜጠኞች ተግባርና ሐላፊነታቸው ፖለቲካኛው በፕሮግራም በመር እከተለዋለ የሚለውን ፕሮግራሙ ለህزب ማቅረብና ህزب ግርዱን ከመርት መለየት እንዲችል ማብቃት ነው እንጂ ራሳቸው እምነት ዛላይ ማድረግ አይደለም አንዱ ይሄ ነው የገለል ተኝነት ጉዳይ የራሽናሊቲ ጉዳይ የኢንክሉሲቭነስ ወይ የሚያካታችነት ጉዳይ ደግሞ የብዛ ሐሳብ አካታችነት ጉዳይ ደግሞ የሚያምን ጋር የጠኞች የሚዲያ ስራ የሚሰሩበት ቋንቋ ራሱ ኦሮሚያ እንኳን ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ ለውድድር የሚቀርቡ ፓርቲዎች በርካታ ናቸው ስለዚህ ኦሮሚያ حزب ከነዚህ ፓርቲዎች መካከል የትኛው ነው በጎ የትኛው ውስጥ ነው በጎ ያለው ነው ከራሴ ጋር የሚሄድ የትኛው ነው የትኛው ውስጥ ነው የማይሄደው ብሎ መለየት የሚያስችል ዕውቀት ይፈልጋል በዛው በቋንቋው ማለት ነው እናንተ ታርጌት ያረጋችሁት ምስ ስለሆነ ለምሳሌ ነው ያቀርብኩት አማርኛ ተጠቀሙ ማለት አይደለም ሌላ ተጠቀሙ ማለት አይደለም ይሄ ከሆነ ወይም ምን እንቀርበው የፖለቲካ ፓርቲዎች የውድድር ወይም ሐሳብ የማቅረቡ ጉዳይ አንድ ፓርቲ ላይ ብቻ ተመዝዞ የሚቀርብ መሆን መቻል የለበት አማራጮችን የሚያሳይ ሁሉን እዛ ያሉትን በዛው እነሱ ታርጌት ባደረጉት በቋንቋ እናገለግላለን ባሉት ወይም ማርጂናላይዝ ነበርና አሁን እሹ ሊነሳ ብሎ የሚሉት ነገር በፈለጉት ክራይቴሪያ ይሁን ነገር ግን ለዚህ حزب ሚዛናዊ የሆነ የሁሉንም ሐሳብ ማቅረብ የሚችል መሆን መቻል አለበት አንድ ላይ ስቲክ ባደረጋችሁ ቁጥር ግን እናንተ ሚዲያ መሆናችሁ ሳይሆን የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ሆናችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቢታይ ነው ይሻል ይሄ ለየትኛው ስለሚከድ አማርኛ ለሚናገረው ሚዲያ ኦሮሚያ ለሚናገረው ሚዲያ ትግራይ ለሚናገረው ሚዲያ ሶማሊያ ለሚናገረው ሚዲያ ሁሉ ሁሉ ኢንክሉሲቭ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቢሄድ ይሻላል ሌላኛው በሚዲያዎች የሚታየውና አዝማሚያ መሰረት አድርገን ስናይ ሚዲያዎች በከተል የሚገባቸውን አቅጣጫ እንዲከተሉ ከማድረግ አንጻር ተቆጣጣሪ አካል ባለ ስልጣን አሁን ስራውን እየሰራ አይደለም ወይም እየሰራ ነው ብሎ ለማለት የሚያስችል ቆመና ላይ አይደለም የሚል አሁን ከጠየቀው ጥያቄ ጋር አመጭመር ስለሚያዝ ነው እኛ ደግሞ አይደለም እየሄድን ነው ብለን እናላለን አንድ ነገር ሁሉ ግዜ የሚያመይ ነገር አለ ብሮድካስት ባለ ስልጣን ስራውን አልተወጣ ብሎ ሚኒስትሩ ማብዛኞቹ ጋዜጠኞች ናቸው 
ምን ማለት ነው ይሄ? ትላንትና የሚዲያው ምህዳር ጠበበ ስለነበረ አይ ደሞ አንጻራዊ ፈታለ ብለን እንላለን ስለዚህ ይሄ ሰፋ በማለቱ የተነሳ ፖለቲካዊ አዝማሚያ ያላቸው አካላት ያቋቋማቸው ሚዲያዎች አሉ ወይም ቢሄርን መተራ አድርገው የተቋቋሙ ሚዲያዎች አሉ አሉ አው እነዚህን ወደ ተከክለኛ አሁን ስንላቸው የነበረው በዲሞክራሲ ፍርአት ውስጥ አስዋጾ ዲያበረክቱ የሚሽሉ እንዲሆን ለማድረግን ምን እንደሆነ አስፈልጋል ዘዱስ እንዶንስ ነው አድርጋት አድርግ ነው የሚያስፈልገን ዛሬም ካላደረክ ብለን ለሚጥ ማንሳት ነው የሚያስፈልገን ዛሬም ወይስ ክፍተቶቻቸው ምን እንደናቸው የሚል ሳይንሳዊ ትንታኔ መሰረት ያደረገ ግብረ መልስ መስጠት ወይም ጎድካስት ያደረጓቸው ፕሮግራሞች ምንነት ሞኒተር ተደርጎ ሞኒተር ያደረገው ውጤት ይዘቱ ምን ነበር ጥንካሬው ምን ነበር ድክመቱስ ምን ነበር በምን ቢቃኝ የተሻለ ይሆን ነበር ስለዚህ የጎደለው ነገር ምንድነው ከአቅም ከውቀት ከአሰሳሰብ ከማውበቃት የትኛው ነው ብሎ ለይቶ እነሱን እንዲያዩና ነገ ከዛ ተመረው ነገር የተሻለ ፍራ እንዲሰሩ የማውቃ ፍራ የትኛው ነው እርምጃ እኮ ከዚህ ነው የሚጀምረው ማሳወቅ እኮ የርምጃ እንዶ አካል ነው ስራ ይሄ ነበረ ትላንትና የሰራው ስራ ምናልባት ከባሎሚያዎች ወይን ከእይታ አንጻር መልካም ሊሆን ይችላል ይሆናል ግን እነዚህ ጥንካሪዎች ነበሩት አሁን እነዚህ ደግሞ ክፍተቶች አሉ እነዚህ ክፍተቶች በዚህ ሲሰካከሉ የተሻለ ቁመና አይኖሮ ነበረ ብሎ ማሳየት ነገን ቆም ብሎ እንደገና ያን ስተት እንዳይደግ የሚያደርጓል ማለት ነው ይሄ ስራ እየሰራ ገብረ መልሶች እየሰጠን ነው ለሚዲያዎች በየ ግዜው በሚተላለፉ ፕሮግራሞች ገብረ መልሰት መስጠት ብቻ አይደለም ከመስጠትን ባሻገር እዛው ሚዲያዎች ያሉበት ቦታ ቢሮአችን ጋር ቁጭ ብለን ሳይሆን ያሉበት ቦታ ድረስ ይሄድ አተግሮማ በዚህ ያግዛያል ምክንያቱም ቢሮው ድረስ አንቋቀን ሄደን ስለነበረ ምን ይያደረጋችሁ ነው ምን ይያደረግን ነው ምን ሰጣችሁ ገብረ መልሶች ምን ያህል እየጠቀሙአችሁ ነው ምንስ መሻሻል አለበት እንዴት አብረን እንደደግ የሀገራችን ሰላም እንዴት በጋራ እንጠብቅ ህዝባችን እንዴት በጋራ እንጠብቅ ሚዛናዊነት እንዴት እናሳድግ የራሳችንን ማህበራዊ ኃላፊነት እንዴት እናጎልበታው ህዝቡም ይፈልገውን እንዴት አስተካክለን የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርገን እንዲሄድ ሌላው ሙያው እንዴት እናሳድግ በሚል ሂሳብ እየሄደን ነው ያለን አብዛኞቹ አድርሰ ያለን ከአብዛኞቹ ያለን ግብረ መልስም መልካም ነው ይሄ ድርጊት አይደለም ይሄ እንቅስቃሴ አይደለም ከዛም ተሻግረን ግብረመልስ ፈተናቸው ቢሯቸው ድረስ አንኳክተን ሄደን ነገሮች እንዲያስተካክሉ ፈተናቸው የማይመለስ ሆኖ ካየናቸው እስከማስጠንቀቂያ ጻፍንባቸው አሉ ከሌና ከሌ ማለት አስፈልጋ ያደለው ለምን እንደው ይፋም ይደረጋው ጣቶቻችን ከሌና ከሌ ከሚሉ ይብክ ሁላችን ምን እንመስላለን ምን እንደማናየው ፓብሊኩም ፕራይቬትም ሁሉም እኮ አለ አንድ አይነት የሙያ ሰጨት አለ ህጸጥ አለ ወደ አንድ አቅጣጫ የማዘን በላለ በራስ እምነት እናስተሳሰር ብቻ ህዝቡን በለካት አለ እኔ ለወቅ ለሃነት አለ ይሄ ሁሉም ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉም ከሆነ ክፍተት አለ ማለት ነው ይሄን ማብቃት ነው ይሻላል ስለዚህ እኛ ምን ሰጠው ግብረ መልስ ለሁለተኛው ሁለተኛ አውትካም እንደው ምንድነው እናረጋው ከግብረ መልስ ባሻገር ግብረ መልስ የሰጠናል አይደል አይደል ክፍተቱ ለይተናል ማለት ነው የሙያ ነው የውቀት ነው ወይስ ምንድነው የሚለው ነገር እናይና በየትኛው ወኩል እናገዛቸው የትኛው አይነ ስልጣኔ ስልጣና ብናደርግ አቅማቸው ማጉልበት ይቻላል በሚል ሂሳብ የአቅም ማጉልበት አስራዎችን እንሰራለን ስልጣናችን ሰጣለን ነገር ግን በዚህ በሙሉ በዚህ ይሄ ሰራን ብለን ብንል የተዋጣለት ሰፈናል ማለት አይችልም የኛ ስራ ብሉም ይሆነው ህዝቡ ሲሳተፍበት የኛ ስራ ብሉም ይሆነው ታምራት ራሱ አባል በሆነበት የፍርስ ካውንስል ወይ ሚዲያ ካውንስልም የራሱ እጅ ጨመርበት ሲሳተፉ ሲጎለብቱ ከተቆጣጣሪ አካል ይልቅ የርስ በርስ መተራረምና ማደግ ለሀገራዊ ሐሳቤ እኩል ሚዛን መስጠት ሲጀመር ነው ማደግ ምን ይችላል ወይ ምንም ነገር አለ ስለዚህ እኛ እየሰራን ነው ያገዝን ነው የተሻለ ሙያና ሙያዊ ብቃት እንዲኖር ጥረት ያደረግን ነው ሰተቶች ብቻ ሳይሆን መጎልበት ያለባቸው ባህሎችንም ጭምር እየነገር ነው ብለን እናምናለንና የሚዲያዎቻችን ባህሪ ከዚህ አይነት መልኩ ባልስልጣኑ መልክ ለማስያዝ የሚችልበትን አቅጣጫ እየተከተለ ነው ማለት ይችላል እጭ እንዳይፈጠር 
ሰላም አይሆኑ እንዲጠናቀቅ የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊነትና ድርሻ ምንም ሆነ አለበት የመገናኛ ብዙሃን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ተሳትፈውላቸው ብረሰው ንቁ ተሳታፊዎች ከዚህ አንጻር ምን ማጣጋ አለባቸው የሚል ሐሳብ አለው እሺ እንግሊዝ ቀረም ሲያቶ ዘወደ ጉርብሽ ያነሳው ላይ አንድ ድረስ ለጥቦት አክዬ ይነሳ ደስ ይለኛል የፕሮታስ ባልስልጣን በህግ የተሰጠው ስልጣን አለ የመገናኛ ብዙሃን የመቋጠርና የመደገፍ አንዳለ እናቀለ ነገር ግን አሁን በመገናኛ ብዙሃኑ ላይ በብረተሰቡ የሚነሱ ብዙ ችግሮች አሉ በየቀኑ በመገናኛ ብዙሃን በሚሰሩ በሚተላለፉ መረጃዎች የተነሳ አገሪቱ ያሉ ግጭቶች ከግዜ ወደ ግዜ እየተባባሱ እንዳሉ ያየነ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ማያያዝ ይችላልን አንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል በሚንቀሳቀሱ ሰዎች ይሄውሉ ከመገናኛ ብዙሃኑ ጋር ተያያዘ የዚህኛው የዲጂታል ሚዲያው ለጊዜው መቋጠር ሳልተቻለ የራሱ የሆነ ጉዳት እያመጣ እንደሆነ ይታወቃል መደበኛ በተባሉ ህግና ደጉን አፈረን እንተራደም ብለው ባሉት መገናኛ ብዙሃን ጀምሮ እየተላለፉ ያሉ መረጃዎች ደረፍሻና ለግጭት አልፎ አልፎ የሰዎች ህይወት እየጠፋ ያለበት ሁኔታ እንመልከታለን ይሄንን በተመለከተ መቆጣጣ ያለበት የፕሮድካስት ባልስልጣን ኃላፊነቱ እየተወጣ አይደለም ተብሎ ሲባል ብዙ ጊዜ እንደው ኡነቱ መነጋገር መዳኒቱ እንደማግኘት በጣም የሚያግዛ አስታውን ድረስ ላለው ሁኔታ እርምጃው ሰርቲ ባር ዝጋ ማለት አይደለም ዝጋ ማለት አይደለም ነገር ግን ፓብሊክ ላይ አሁን የመገናኛ ብዙሃን ስራ ሚስጥር አይደለም በሚስጥር ሚስጥራ ነገር ምንም ነገር የለም የተሰሩ ስራዎች አደባባይ ላይ ወጥቷል ለህዝብ መረጃው ቀርቧል እነኚህ ቀረውት መረጃዎች ምን ያህል ከህግና ከደንብ አንጻር ተላልፈዋል አታላልፈው ብሎ በህግ በአደባባይ ለመወያይ እኔ ከባድ አይነት ነኝ ለምሳሌ ብሮካስ ባልስልጣን ግብረ መስን ሰጣለን ይሄን እናወያያለን የሚባል ነገር በተረጋጋኝ ይሄ እንግዲህ ያለፈው አንድ አመት ነው ጉዳይ ጥሩ ጀምሮ የሚባል ነገር እንደሆነ እናታ የትኛው መገናኛ ብዙሃን ነው ጥፋት ያጠፋው ምን በሚል ዜና በዛ ዜና የተነሳ የደረሰ አደጋ ምንድነው ሰዎች ያን መረጃ ከተቀበሉ በኋላ ወይም ከሰሙ በኋላ የደረሰው ጉዳት ምንድነው ግጭቱስ ምንድነው ይሄንን በአደባባይ መወያይ ያሰራ ሚስጥር የሚሆነበት ምክንያት ተገብ ያደረገ ወይም ማብቃት መቻል አለበት ይሄ በየተደረገ በአደባባይ ይሄ ደቁጠ ሰዎች አንድን መገናኛ ብዙሃን የሚከታተሉበት ደረጃ ወይ ይጨምረ ወይ ይጠምቃል አንዱም የቅጣት ወይም የቁጥጥር መንገዱ ይሄ ነው ቀጥታ መዝጋፍ ላይያስፈልግ ይችላል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ቀደም ከጥያቄ ጋር ተስተናሳ የብሔር ሚዲያዎች እዚህ ያገለ ያለ የክልል ሚዲያዎች አሉ እንደውም የግሉን እንተው እና በመንግስት የክልል ሚዲያዎች መካከለ የሚተላለፉ መረጃዎች የተሰማ እርግጥ ሁለቱም የመንግስት ናቸው ወይ በታክስ የሚተራደሩ ናቸው ወይ የሚያስኝ ነገር አለ ይሄ ሁሉ ግጭት በእነኛ በመንግስት በሚባሉ መገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ መረጃዎች ከሕግና ደንቡ ያፈነገጡ ሆኖ ባሉበት ሁኔታ ማስተማመኑ ከመቼ ነው የሚከተለው ይሄንን እየተያዘ ይሄን ለትክክል እየተቆጠረ በሄደ መጠን በህዝብ በታክስ የሚቀሳቀሱ የመገናኛ ብዙሃን ምንም እርምጃ ባልተወሰደ በተለያየ ሁኔታ የግሉ አንድ መረጃ ወይ የተሳሳተ መረጃ አስተላልፎ ተብሎ ውርድብን ይወርድበት ወይ ደግሞ እንዲዘጋ ዘመቻት ይከፈትበት ይመለከታል ይሄ ተገብ ያደረገ ከሆነ ለሁሉ ነው ህጉ ለግል ለመንግስት የሚል ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህግ ግን እስከማጠብ ግዜ ድረስ አንድ ህግ ነው ያለው ህገ መንግስቱ ሁላችን የሚገዛ ነው ተዘቀጥ ደውጣ የመረጃ ነጻነት ሁላችን የሚገዛ ነው ለግል ለመንግስት አገንዛው እንደተካምራ በተወሰኑ ቪዲዮዎች ላይ ፎከስ ተደርጎ የተወሰደ ሩጃ ታውስ ያን ነገር ምን አልባስ ኖሮ ከሆነ መረጃ ኖሮ ከሆነ ምን አልባስ ኖሮ ከሆነ መረጃ ኖሮ ከሆነ እስቲ ብናነሳውና ህዝቡ እንዳልከው አሁን ምክንያቱም ሚዛናው ያንሆነም ማለት ነው ሁሉንም ማና በእኩላ እናስተናግድም ማለት ነውና መናገር መነጋገር ብንችል እኛ ምን እንደው አሁን ያልካቸው ነገሮች ለምን ህዝቡ እንዲያውቀው ይፋል ተደረገም የሚል ከሆነ ጥያቄው እሱ ጥያቄ ነው ግን ያስተምረናል ወይ ናብከተን ከሄድን በኋላ ወደዛው ምን ይሄድ አይሻለም ወይ ጀማሪ ዲሞክራሲ ጀማሪ የሚዲያ ላንድስኬፕ አለን ይያልን የትኛው ነው ኢንክሉሲቭ ታውት መከተል ያለበት የትኛው ነው የሌለበት የሚለው ላይ እንኳን እየተከራከረን ባለንበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር መሄዱ ተገቢ ነው የሚል እምነት የለንም ብለን ነው ያዝ ነው ግን ነሰሰል ሁሉንም ነገር በዛው ይዘልቃል ማለት አይደለም ነገጧት የህዝብ ሀብት ተጠቅመ በህዝብን ባግባው መገልገል ኦር ማገልገል ስላልቻል ስለዚህ የህዝብን ሀብት መልስ የሚባልበት ቁመና የለም ማለት አይደለምና መረጃ እስካሁን ድረስ የተደረጉት ነገር መረጃ አልሰጣችሁ ሚያለው እንዳለ ልቀበልና በተወሰኑ ስላይ የሚዘመት ነገር አይነት አካሄድ ካለ ግን ማስተካከልም ስላለ ምንም ሚያስተምረንም ስለሆነ ብናየው እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በገናኛ ብዙ አንያ ያለው ችግሩ እየፈጠሩ ያሉት ሰዎች ጥቂቶች እንደሆነ ይታወቃል እና ማን ደውሩ ይታወቃል 
አይደል ጥቂሳ ነው እና ማን ደሞ ይታወቃል ይሄው ባህራዊ ቪዲዮ የራሱ የሆነ ግለሰብ ተሳሳቢ ሰጣሉ ከዛ ማልኩ የብሮካስ ባለስልጣንም የራሱ ግምገማ አድርጎ ያንዳንዱ መገናኛ ብዙ አንጋ ይሄደ የተነጋገረ ያለፈው አንድ አመት ከስምንት ወር በቂ አይደለም ያገልግሉት ውስጥ ያለውን ዓለም መረጋጋት እንግዲህ አንዱ መለሻ ነው መቼም የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ የፖለቲካ ታላቅ ፊገሮች አሉ ማታ ማታ መጥቶ በቴሌቪዥን በሚናገሩት ነገር አይደለም የራሱ የተነሳ እነኚ ሰዎች እኮ በእያንዳንዳቺ ቤት እየመጡ ያንኳኩ አለ ባለ ቤቱ እኮ ያንድ ነገር ሊነገሩ ነበር እያለኩ አልነገሩ የነገሩ በሚዲያ ይሄንን ያዘጋጁ አካላት አሉ ከዚህ ጋር ታይዞ በተነገረው ነገር የተፈጠረ ረብሻ አለ በቂ አይደለም ወይ ይሄንን ነገር እናረማውለን ከሆነ በእኔም ለ አንድ አመት ከስምንት ወር ከበቂ በላይ ነው አንድ ሁለተኛ ነገር እቺ ሀገር አለች ስለ ነገር መነጋገር ይችላል ነገር ምርጫ ተካይዶ እዚህ ሀገር ላይ የፖለቲካ ፓርቲ ሰዎች ተጨባብጠው መልካም የሥራ ጊዜ በሚቀጥሉ አምስት አመት አይ ቲንክ አሸንፋለሁ ተደራጅቼ ብሎ የሚል የፖለቲካ ኤሊት አለ ነው እነኚ ሰዎች አንድ በሚናገሩት ነገር መንገድ እየተዘጋረም ነው ረብሻ እየተሰራለም ነው ዩኒቨርሲቲዎች ከ45 ሺህ በላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትምህርት አቋርጠው ይለም እነኚህንም ማስተብ በጣም አሰላኝ ነው ማስተማሙ እስከ መቼ ነገር ይከተላል አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ ልክ ሲባል ለምን ነው ሚዲያዎች ያተዘቡት ብሎ ጥያቄ ያቀረበ ነው የሚመስለው ለምሳሌ መንግስት አሁን የሕግ በላይነትን ያስከብር እየተባለ ብዙ ጊዜ እየተጠየቀን የሕግ የበላይነትን መንግስት ያስከብር ማለት ሰዎችን ግንባራቸውን በጥይት እንተማራለ ለምን እንደዚህ ተደርጎ ይወሰደ? የአንድም ግለሰብ ሕይወት ሳይጠፋ ህግ ማስከበር ይችላል። ይችላል በብዙ አለ ሙስላይ አለ አሁን ሌላ ማለም ብንል ተነስተናው ሩፈላ ላይ ተሳፍረን ብንል ሰላማዊ የሆኑ አብሮ ምርጫ የሌለበት አንባጋኔን እንኳን ያሉኑ መንግስታት ሁሉ ምንም ያለ በጠጣ ነው ህዝቦቻቸው የሚመጡ። ይሄንን ማድረግ ይችላል አይቻለም ከግሪ ያጋ ማያያዝ የለበትም ሚዲያ ውስጥ ነው እርምጅ ያይወሰድ ሰብሮ ሲባል ሚዲያን ከመዝጋብ ጋር ግኝት የለው ማንዶ ይሄ ነው ሁለተኛው አንድ መገናኛ ብዙሃን የመንግስቱም ሆነ ይሄግን ገንዘቡን አውጥቶ ሲቋቋ ያገኙት ለግና ደንቦች ለማክበር ብሎ ነው ይገባው ከዚህ በኋላ አባክ ህዱና ቱሪ የተባለ የቴ ሚለመርበት እንጋ ሄዴ ግልጽ አይደለም ህግ ተተካላለ በሌላው አገር ያለ ነው ተቀጣዋል ከዛ ለህዝብ ፓብሊክ ላይ ታወጣዋል በተረጋጋሚ የሰነጋር ደም ደሞ የሚጡት ደሞ ካሉ እነሱንም አደባባይ ታወጣና ትተታቸው እንዲነገሩ ህብረተሰቡ እንዲያጣረጋለ በዚህ የተነሳ ምን ታረጋለ እነሱንም ይከታተለው የህብረተሰብ ቁጥር የቀነሰ እንዲመጣ ታረጋለ ህግ ላይ ጥሱ ይችላል ህግ ላይ ጥሱ መብታቸው ነው የፈለጉትን አሳ ማራመድ ይችላል ይሄ ተፈቀረ ነው ይሄንን ታከብራለ የሰነጋር ደም ቡር ሲጡት ደሞ ይሄንን ተናገራለ አስደጋቸው ስለዚህ ምን ይሆናል በተለይ በግሉ ሚዲያ አካባቢ የሚኖረው ነገር ምንድነው በማስተዋቂያ የሚደጎም ከሆነ ማስተዋቂያ የሚሰው የሚሰጡ ድርጅቶች የመስጠት እድላቸው እየቀነሰ ይመጣል ለምን ታማን ያደርልም ሚዛን ያደርልም ብለው ስለሚያስቡ ይሄ እየቀነሰባቸው ይመጣል የመንግስትም ቢሆን ይሄ ነው ያለቡት አመታትን የመገናኛ የመንግስት መገናኛ ብዙ አንድ ስንመለከት ግድ ሆኖ በነው ብዙ ሰው የሚከታተለው እንጂ የታማኝነት ጉዳይ አሁንም ደስ ያቂ የሚቀርበት ነው የመንግስት መገናኛ ብዙ አንድ ነገር ግን አማራጭ የለም መንግስት እየተረፋቸው መረጃው የግድ ምናገኘው ከመንግስት መገናኛ ብዙ አንድ ስለሆነ በሚል ነው የታማኝነት ጥያቄ ያለቡት አመታትን መመርከት ይችላል ስለዚህ ከዛ ጋር በእናያ ይዘው ይሄ ታሎ ነው በስተቀራ ይሄ አሁን ምርጫው እየቀረበ ከመምጣቱ ጋር አንጻር በጣም ቀረብ በእያለ በመጣቁት በጣም ገለየለት ጭቅጭቅና ውዝግውስ ልንገባል ይችላል የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁንም ድረስ ምርጫው መታየት አለበት የለበትም በሚል እየተወዛገው እንደሆነ እናያለን አንድ አንድ መገናኛ ብዙአም ኮዲው አቋም ያዟል ምርጫው መካሄድ የለበት እንደሚል ማለት ነው አንድ መስተዋቂያ ያለበት ጉዳይ ግን ምንድነው የህግ የበላይነትን ማንንም ሰው ነው ማፈር ያለበት የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ አይደለም መንግስት ብቻ አይደለም ሚዲያዎችን ማክበር ብቻ አይደለም ምርጫውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በናሲ መጨረሻ ላይ ማካሄድ እችላለሁ ብሎ ይፋሩዋል ይሄን ሐሳቡን መተከት ይቻል ይሆናል ምርጫው ግን መካሄድ የለበት ብሎ መቀመጥ አይቻል አይቻል ይሄንን የሚሉ ሰዎችም ሐሳባቸው እንዲያቀሩ መድረክ መስጠት ይቻላል ነገር ግን ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ ግን እንበጣበጣለን እዚች ሀገር ላይ ይያሉ ዛቻ ማስተላለፍ ተገቢያ ያለም ይሄ ህግ መተላለፍ ነው ይሄንን ያደረጉ መገናኛ ብዙሃን ይታረማሉ ብሎ ወደፊት ይስተካከላሉ ይያል ስትጠብቅ ከዚህ የባሱ ነገሮች በየቀኑ እየመጡ ይሄዳሉ በየእለቱ ነው ደሞ የሚመጡት እና ይሄን ለመቆጣጠርስ ብሮካስ ባዝልጣኑ አቅም ይኖራል ዛሬ ገና ምርጫው ከመካሄዱ 6 ወር በፊት በረጋው የታቆጨ ለምን እናገር ቀረብቲ ስልክ አይነሳ በጣም ቢዚ ከመሆን አጭ ተነሳ እና በየቀኑ በየሰዓቱ የሚመጡ ነገሮች አሉ ለዚያው ቀደም ያነሳነው የዲጂታል ሚዲያ ሚዲያው መቆያጠር በማይቻልበት ሁኔታ በትብብር በትግግዝ 
በተናበበ ሁኔታ ነው ይፈራ ያለው አንዳንድ ሰዎች ትምርት በመገናኛ ብዙዋኖችና ይሄ አደጋኛ ነው ወደፊት ምን ይድበት ነገር ከወዲው አስቦ ያገኙት ህግና ደንቦች የማክበር አስተዳደር ሁሉም ሰው መከታ ይወርበታል ያጥባል አመሰግናለሁ ወደ ማጠቃለያ ወደ አቶግራም አለምጣና አንዳንድ ሚዲያዎች በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ኦንላይን ሚዲያ ላይ የሚጠቀሙ መለከት አለው ሚኒስትሪንግ ሚዲያውን ጨምሮ ማለት ነው በየኛ ጋዜጠኛነት ዘርፍ እንደሚገባ ግራ አጋባኛል የሴራ ፖለቲካ ትምተና የሚቀርባቸው ሚዲያዎች አሉ። አንድ አሳቢው ወሰዳል ከዛ በኋላ የሴራው ይሄ ደግሞ ተለምዶ በተለያዩ ሚዲያዎችም አሁን አሁን ላይ የተብራከተ የመጣ ሁኔታዎች አሉ። የሴራ ፖለቲካ ትምተና በበዛበት ሁኔታ ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫና የሚዲያ ተቋማት ያዘጋጋቸው በዚህ ቅኝት ውስጥ ሆነ ያስከትለ የሚችለው አደጋ ምንድነው? ሚዲያዎች በጥቅሉ ምን ኃላፊነት አለባቸው ከዚህ አንጻር የሚል ሐሳብ አለው? እሺ አመሰግናለሁ። የ የሴራ ፖለቲካ ትንተና እኛ ሚዲያ ነን። ሚዲያ ነን ማለት ፕላትፎርም ነን ማለት ነው። ሚዲያ አለ ኮንተንት አለ። አንተ መጠየቀኝ አሁን ትንተናው የኮንተንት ጉዳይ ነው። ያን የሚያደርጉት ሰዎች ናቸው አይደለም? እኛ we are platform we provide the the platform content ላላ ለምሳሌ አሁን ራባዶር የሚባል ፕሮግራም አለንኛ ያ ፕሮግራም ኮንተንት ነው ራሳቸው የመጡ ዲስኮርስ የሚያካሂዱ ሙራን ተላዩ ሰዎች አሉ so we offer a platform for this people to broadcast their content ስለዚህ ይሄ ሴራ ትንተ ነው የኮንተንት ጉዳይ ስለሆነ ሀገር የሚበጠብጥ ኮንተንት እንዳይተላለፍ እንዴት አብረን ስራ የሚለው ነገር ላይ ነው እኔ መናገር የምችለው እንጂ እንደ እንደ ፕላትፎርም እኛ ብቻል ሁሉንም አይነት ኮንተንት ማህበረሰብ የሚጠቅም ብቻ ማስተላለፍ ቢንችል ኦብቪየስሊ ማንንም ሰው እንደሚረዳው ጥሩ ነው ግን ኮንተንቱ ላይ አሁን እንደ ሚዲያ እንደኛ እንደ ፕላትፎርማችን በጣም ሴንሲቲቭ ጊዜ ነው የመርጫ ጊዜ ሰው ሞቢላይዝድ የሚሆንበት ጊዜ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ኮመን ጉድ ደሞ ዲሞክራሲ ፒስ እና ዘ ፐብሊክ ነው ብለናል በዛ አንተ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርጋለን ግን ይሄ አሁን ያነሳው ጥያቄ በራሱ ትልቅ የኮንተንት ጉዳይ ስለሆነ ከፕላትፎርሙን ባሻገር ስለሆነ ውይይት የሚፈልግ ነገር ነው በዚህ ለለፈ የሚል ሌላው ትንሽ ከጓደኛ ያቱ ተምራት ጋር ለያየው ምን ነው አሁን ይወጣች እንት ነው አለች ይብሄር ሚዲያ ይብሄር ያለውን ሚዲያ ምንም ኢን ፋክት አድቨርሰሪን ማጥልጠል የዚህ ሀገር እንት ነው በተለይ በፖለቲካው የተለመደ ነው ይሄ ነገር ወደ ሚዲያው ባይመጣ ጥሩ ነው ታምራት በአንድ ቋንቋ የሚያሳትመው መጽሔት አለው ግን በሰባት በስምን ቋንቋ ብሮድካስት የሚያደርግ የቴሌቪዥን ጣቢያን ይብሄር ሚዲያ ይላል ይሄ ፌር አይደለም አንደኛ ኮንት የበሄር ሚዲያ መሆን ሶዋት ኮንተንታችን ነው መታየት ያለበት በሄ ኦሮሞ የሚባል በሄር አለ እዚህ ያለ ይሄንን ዳውን ፕሌይ ለማድረግ ኮን ኔጌቲቭ ኮነክሽን ለማስተት ለመሞከር ጥሩ አብሮ ነው አይጠቅምም ለዚህ ሀገርም ጋብቷል ስለዚህኛ ይሄ ሀገር ሀገር ነው ህግ አለው በዛ ምሰራለን ወይ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችንን ፕሮፌሽናል በሆነ ዘገባትና ቀርብ በተለይ ኒውስ ሩምስ በመናደርጋቸው ስራዎች ፕሮፌሽናሊ ነው ወይም ምንሰራው ባላንስ ዲዮነ ነገር ነው በዚህ ወዚህ ነው መዳኘት ያለብንን እንዲ እንጂ ይሄ የፖለቲካ ታጊንግ እየተሰጣጡ መሄድ ተገበ ያረለም አዋጣም ሌላው የብሮድካስት ባለስልጣን ጋር ሚነሳበት አሁን እንደምን ተመራተም እንደሚለው በርግጥ ስትሬንጅ ነው አሁን ጥያቄዎቹ በኔ ማለት ነው ሚዲያ የሚፈልገው ስፔሱን እንዲሰፋ ነው ሁሉ ጊዜ መንግስት የሚባለው ስቴት ቁጥጥር የሚፈልግ ተቋም ነው በባህሪው ማለት ነው ያ ቁጥጥር እንዲላላለ ነው እንደ ሚዲያ አንተ ሪአክት ማድረግ አለብን ቁጥጥር አድርጉ ምናምን አድርጉ ምናምን ኢት ኢዝ አገንስት ዘ ሚዲያስ ኢንትረስት በኔ ግምገማ ማለት ነው ሚዲያ ሁሉ ጊዜ የፍሪደም ስፔሱን እንዲሰፋ ነው ስታቶች እንኳን ካሉ በበሂደት ራሱ ራሱን ያረመ ይሄዳልና ይሄ የሚዲያ ኢንደስትሪ ውስጥ ተቀምጦ ሬጉሌ ጉራተሪ አካላዎቹን ጥሪ ማድረግ እንጂ ያድርጉ ምናን የሚለው ኢትስ ኖት ቱ ዘ ኢንትረስት ኦፍ ዘ ሚዲያ ኢንደስትሪ እና ቢታ ይሄ ነገር ተመልሶ ማለት ነው የኢቢኤ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኦቶሪቲ ሁለት ሮሎችን 
አቀላቅሎ የሚሄድ ይመስለኛል ዶክመንታቸውን ሳይ የስታንዳርድ ሴቲንግ ኤጀንሲ ነው ወይስ የሬጉሌተር ኤጀንሲ ነው ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ አውቶሪቲ ስታንዳርድ ሴቲንግ ኤጀንሲ ነው ወይስ የሬጉሌተር አውቶሪቲ ነው ለምሳሌ ስታንዳርድ እኔ እኔ ማም ነው ለሚዲያ የሚጠቅመው በሂደት ኢቢኤ ወደ ስታንዳርድ ሴቲንግ ኤጀንሲ እንዲወርድልኝ ነው አሁን ለምሳሌ ዳብሊዩኤችኦ የሚባል ድርጅት በጣም ፓወርፉል እቲ ዘ ስታንዳርድ ግሎባሊ ስታንዳርድ ሴቲንግ ኤጀንሲ ምንም ኤግዚኩቲቭ ፓወር የለው ምንም የቁጥጥር ስልጣን ምናምን የለውም ግን እሱ የሚናገረው ነገር ዓለም ላይ ያለው የ193 ሀገር ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ወደው ተቀብሎ ስራ ላይ ያውላል ገብቷል ዴር ስታንዳርድ ሴቲንግ ኤጀንሲ በ በመስኩ በየን በያንዳንዱ ጊዜ የሚደረገውን ፕሮግረስ አፕዴት ያደረገ ይመራል ማለት ነው አማራር የግድ በጨፈቃ በማሰር ምናምን ብቻ አይደለም እና ኢቢኤ እንደዛ አይነት ሮሉን ማጉራቱ ለኔ ጥሩ ነው ባይለኝ እኔ እንጂ ለክ ጋዜጠኛ ሲንሸራተትና የሆነ ነገር ሲሰራ እየመጣው ሁሉ ሚዲያን በ እንትን በዱላ የሚመታ መሆን የለበትም በሂደት አሁን አሁን እንደማየው ሁለቱንም ሮል ያቀላቀለ ነው መጨረሻ ላይ የሆነ ጊዜ ሊዘጋ ሁሉ ይችላል ወይም ላይሰንስ ሊቀማ ይችላል አይደለም ግን መምከሩ ለኔ ስታንዳርድ ሴቲንግ ነው እንዲ እንዲ ያዝጋቸዋል ስለዚህ ቶና እንዲ 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 አድርጉ እንዲ እንዲ ሶ የስታንዳርድ ሮል ስታንዳርድ ሴቲንግ ሮሉ አድጎ ያደገ የዛ የሬጉሌተር ስፔሱን እየቀነሰ የማህበረሰብ እድገትም ነው የሚያሳየው ሆይ ባይ ዘ ዌይ አንተ የግድ መገረፍ የለብህ ህግ ለማክበር ወይም ጥሩ ስራ ለመስራት ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ነው ማየው አሁን አብዛኛው ሰው የዚህ ሀገር ሰው በቁጥጥር ሀገረ መንግስቱም ሴንትራላይዝድ የነበረና በቁጥጥር በከስክስ ምናምን ሲገዛ የነበረ ሀገር ስለሆነ ቶሎ ሄደ እንት በለው ምናምን ይለ ገብቷል እና ለኔ እኔ ኦፖዚት ክርክር ነው ያለኝ ማለት ነው ሮላቹ ስታንዳርድ ሴቲንግን አሳድጉ ያኛውን ያሳነሳችሁ በሂደት እንደውም ራሳችሁን ወደ ስታንዳርድ ሴቲንግ ኤጀንሲ ይጥቀዩ እኔ መፈአኔ የመጨረሻ መልእክቴ ምንድነው በተለይ እኛ እንደ ሚዲያ እንደ ፕላትፎርም ለምሳሌ የቮተርስ ኢዱኬሽን የሚሰሩ ተቋማት አሉ እዚህ ሀገር በእያስባሉ ሌላ ሀገር እንዳሉ ዋናው ነገር በጥብጥ የሚያነሱ ሰዎች ናቸው አይደለ? ስለዚህ ቮተርስ ኢዱኬሽን ከመሰጡ የሰነ ምግባር ከመሰሩ ሰዎች ጋር ለመተባበር ፈቃደኛ ነው በእኛ ሚዲያ በኩል ፈቃደኛ ነው የሰነ ምግባር የዲሞክራሲ የመሰረታዊ የመብት ጉዳዮች ላይ ከመሰሩ ተቋማት ጋር በመስራት እነዚህ ሊመጡ የሚችሉ ቫይሎንሶችን ብንቀየር ጥሩ ነው ብንቀንስ ወይም ብናስቀር ጥሩ ነው በዋናነት እኛ በመንሰራው ስራ ብቻ አይደለም የነዚህ ሰዎች ሮልም ትልቅ ነው ህብረተሰቡ የዲሞክራሲ መሰረታዊ መሪዎች የቮተርስ ራይት ሰላማዊ የመሆን حساب ወይም ቫልዩስ ምናምን እነዚህ ነገሮች ሚዲያዎች ብንሰራ ጥሩ ነው እንደ እድል ብንሰጣቸው ፐብሊክሊ ነው ምንለው ከእንደዚህ አይነት ተቋማት ጋር ለመስራትኛ ዊ አር ዌልካም በዚህ አይነት ሶ ኢንፎርመድ ዲሲሽን የሆነ ስፈትም ቢሆን ይመረጣው ምርጦ ደሞ ምርጫው ውጤቱ በትክክል እንዲቀበል አብረን እንድንሰራ ጥሪ ያደርጋለሁ ለእንደዚህ አይነት ተቋማት አንድ የመጨረሻ ሰው ቅጥ ወንግሮሽ ያደርሳው ላይ እንዶ ለማስተካከል ያህል ምንድን ነው የፖሊሲ የሚዲያዎች እንዲዘዱ ለፈለግ አዝማሚ አይደለም ያለ እርምጃው ሰሩት ይባል ማለት ነው እኔ ማስተባበው እንደለም እርምጃን ወሰድ እኮ ስፔስ ውስጥ አልቃ ግማ ነው ለጥሪ ነው ሌላ ምን ነው ግን አደምቦችን አስከብረው ብቻ ነው ምንድን ነው ለምሳሌ በጣም ቀላል ምሳሌ ቢሆኑ ከተማ ላይ ተወጥ ከሆነ ካመታት በፊት ፖለቲካው እና ታክሲ የሚሰፈ የሚሳፈሩ ሰዎች ያስተናገድ ነበር ቆሙ እና አንተ እናንተ ድጉ እናንተ ከተጋጋ ጋር እንግዲህ መንግስት ምን ያደርጋል ማለት ነው ፖሊስ የወንጀል መከላከልን ሊከራከሉ ቢሲሉ ፖሊሶች ለምን ስራ መደረ ታክሲ ለሚሳፈሩ ሰዎች እና ለሚወርዱ ሰዎች አካሄ ረብሻ እንዳይኖርና እንዳይደረግ ብዙ ፖሊሶች ሊመደባል በየታክሲ ጣቢያው ላይ ታክሲ ይሆን ከጥቂት አመታት በኋላ ምን ሆነ ግን ለሰዎች ራሳቸው ዳደራቸው ሰልፍ የሚባል ነገር አመጣው አንደኛ ይመጣ ሰውዬ አንደኛ እንዲሰለፍ 20ኛ ይመጣ ሰውዬ 20ኛ ራሱ ይሰለፋል ከዛ በኋላ 12 ሰዎች እንዲባል ሲመጣ የመጀመሪያው ሰው ሰዎች ራሳቸው ይገባሉ የሚቀጡ ሰዎች ይጠብቃሉ እያለ ህግና ስራት ማን ያስፈራ ይሄዳ ራሳቸው ተፋፋሪዎች ያስከብሩ ነው ይላል የዚህን ጊዜ እዛ ቦታ ላይ የመጥብ የነበረው መንግስት ፖሊስ ለሌላ ስራ ያደርጋል ይሄ ህብረተሰቡ በራሱ በደረሰበት 
ሲገር የተነሳ ራሱ ማስተራደር ራሱ መቆጣጠር የሚችልበት ነገር ፈጣሪ ስለዚህ መንግስት ከዚህ ቦታ ላይ ያነሳቸው ፖሊሶች ለሌላ ስራ ይጠቀምባቸዋል ይሄን ማድረከ ተቻለ ሰየው ምንም ምርምጃ ዛ ቦታ ላይ ሞተ ያስፈልግም ህግን አስራፍ እየተከበረ ይሄዳል በሚዲያው ላይ ስንመለከት ግን እኛ ሚዲያው ውስጥ ያለን ሰዎች ያገሪቱን ህግን አስራፍ አስብረን ምን ተራ ቢሆን ቀድም ግን ማለ ተቀጠው ተቋጣሪ ባስጣንም አስፈልግ የመንግስት ኢንቮልቭመንት አስፈልግ አንደኛ እኛ ራሳችን በጋራ ለሰራ ምን ትልበት እድል የለው ራሳቱ ህግ መንግስት ራሳቱ ተደራጅና በመሐመር ሙያቱን አፋድጉ እዛው ጣል ጋውን ካለ ረጂማ ሞቱ ይሄን ማድረግ አስተልም ነው ይሄን ባለመሳላችን የተነሳ ብዙ ህግ ይና ደምቦት እየጣፉ ሲጣፉ ርምጃ መንግስት እንዲወስድ መጠየቅ እኔ ሐላፊነት መወጣት አድርጌ ነው ሞተው ዝም ካል አሁን ከምርጫው ጋር ታይዞ የሚመጡ ትጋቶች አሉ ለምን አሁን ቁጭ ለምን እናዘረው ሲገከል ይላል ወይ ራሳችን ምን ገዛ ሚዲያዎች ከሆነ ሐላፊነት እንዳለብናው ቀን ህግና ፍራቱ ደምቡና አፈረ ምን ተራ ሚዲያዎች ከሆነ ወይ መነጋገር ለምን ያስፈልጋል ትክክለኛ ሚዲያ ነው ይከጥራል መንግስቱም ስራውን እየሰራ ይላል አሁን ያለውን ተጨባጭ የመሬት ያ ያለው ሁኔታ እናቀዋለን በማን እንደተፈጠረ ይታወቃል እንዴት እየተፈጠረ እንደሆነ ፍግ ይከበር ማለት ከመዝጋት ጋር ማን ነው እሱ ተጠንቶ ማለት የፍርድ ቤት ውሳኔ ተጠጦበት አንዴ እንግዲህ ጥፋት ያጠፋው ይታወቃል ማለት ኢትስ ቬሪ ግሮስ ጀጅመንት ኮ ይሄው እነሱ ነው አሁን ለምሳሌ ተጠጦች ያሉት ደብዳቤ እየጠፈናል አለ እ ባለ ስልጣኑ ታምራት አንድ ነገር አብጥቶ ነበር ወደዛ ከመሄደ ይበፊት እኛ ሚዲያውን ከማስተካከለ አንጻር ሙያውን ከመግራት አንጻር የኛ ድርሻ ስለነበረም በማህበርም ሁሉ ተዘራይተን መንግስት ሙሉ አግዘን መሄድ ጀምረን ግን አልቻለም let the place give to the people who run run it ካልቻላችሁ ለሚችል ነው መስጠት ያለባችሁ ዛላይ ነው መምጣት ያለበት የሰጠንን ሐላፊነት ሙያዊም ነው አገራዊም ነው ህዝባዊም ነው አልቻልንም ካላችሁ ለሚችል ነው መስጠት ያለባችሁ የኛ ፍላጎት የናንተ ብርታትና ዛ ሙያ ላይ አስተዋጽኦ ልታደርጉ እኛ ምንምኛችሁ እንደዛ ነው አስተዋጽኦ አላችሁ ዕውቀት አላችሁ ሙያው አላችሁ ይችላልሉ ነው ትችሉም ነው አገራዊ ፋይዳ ያለው ነገር መስራት የሚቻለው ባለ ስልጣኑማ ሁለት ነገሮች እየሰራ ነው ያለው ወደፊት ማጠናከባቸው ይቀጥ ነው የመጀመሪያው ነገር አቅጣጫ የማስያዝ ጉዳይ ሌላ አይደለም የሚፈጥሩትን ክፍት የሚፈጠርባቸውን ክፍተት ማሳየት ነው ትልቁ ነገር በሂደት እየፈጸምካችሁ ያሉት ነገሮች እነዚህ በተስተካከል ነገር ጥሩ ተሆናል ታድርጋለህ ህዝባዊ አገልግሎት ይኖርሃል ብሎ ማሳየት ማለት ቀላል ነገር አይደለም ለምን እንደው አይገለጹም ብሎ ማለት እኮ እኔ ንጹህ ነኝ ሌላው ጋር ያለው ጥፋት ማለት ነው ለምን እንደው ፓርት ኦፍ ዳት ለምን እንደው ማን ሆነ ወራ ወደ ራሳችን ለምን እንደው ማን ማለት ክፍተቱኛም ጋር ለምን ለምን እንደው ማን እንደው እና እንደዛ ቢሆን ስለዚህ ክፍተቶቻቸውን የሚዲያዎቹን አቅም ኢቭን የሚሰራቸውን ስራዎች እየገመገምን ጥንካሬዎቻቸው ይበልጥ እንዲያጎለብቱ ክፍተቶቻቸው ደግሞ ቆም ብለው እንዲያዩና በነገታው ግን ይሄሽ አለ ስራ መስራት እንዲችሉ ይሄ አጠናክረን እንቀጥልበታለን ያውም ሙያዊ ስነ ምግባርና ሙያዊ ዕውቀት በተከበበ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ከዚህ በፊት አድርገን አናደርገውም ነበር ሞኒተር እናደርጋለን አዎ እዛ በኋላ ቲት ፎርታት ይሆናል እንዴ አድርጋለን ነበር አይደለም አሁን ያንዳንዱ ፕሮግራም ትንተና ይሰራበታል ሙያዊ ትንተና ከትንተና በኋላ ሬቱ የትኛው ነው የሚያመዝ ነው ወገነቱ ወይስ ወጎ ያልሆነው በጎ ማን ይነጥቃል በጎ ያልሆነው ግን ተካራም አለበት በዚህ አይነት መልኩ እናሳድጋለን ይሄ እንደገና መልሶ ወደ ራሳችን እንገለብጣለን ወደ ባለ ስልጣን በምን እንደግፋቸው ይሄን አሁን ክፍተት አስተካክሉ ብለን ይላል በምን እንደግፋቸው እንደስተካክሉ አቅማቸውን ገንባ እና ሰልጥን ናግዝ ቴክኒካል በሆነ መልኩ የሚለው ነገር እሱ ወዴት ይወስደናል ሁለት ነገር ግርማ ያነሳው ነገር አለ ባለ ስልጣን ሁለት ነገሮች እየቀላቀለ እየሄደ ነው ስታንዳርድ ሴቲንግ እና ሬጉሌተር እያምታታንም ያቀላቀልንም አይደለም we are doing this deliberately home ብለን ነው እየሰራን ያለነ ለምን home ብለን ሰራን አቅሙ ባላደገ ሙያዊ ክህሎቱ ገና ባልጠነከረ የሚዲያ ኢንደስትሪውም ገና ባላደገ አገር ላይ ሆነን በሬጉሌተር ብቻ ምንና መጣው ለውጥ የለም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ሴት ማድረግ አለብን መደገፍ መቻል አለብን ስንደግፍ አሰልጥኖ መልቀቅ ብቻ አይደለም guiding principles ምን ሊኖሩን ይገባል 
እንደውም አሁን አጠንክረን ይሄንበት ያለው ነገር ይሄ ነው ከሌሎች ሰፊ ልምድ ካላቸው ባልድርሻ ወይም አጋሮቻችን ካልጀዚራ ጋር በጋራ እናሰለጥናለን ከዲዳብሊዩ ጋራ በጋራ እናሰለጥናለን ከቻይና ባለሙያዎች ጋራ አብረን እናሰለጥናለን ከዛ አልፈን እዚ አገራዊ ሆነ የሴንትር ኦፍ ኤክሰለንስ ምን ለመገንባትም ጥረት ያደረግን ያለም ለምን ከሌሎች ያገኘ ነው ተመክሮ ይሄን ለምሳሌ ያ ያልጀዚራ ነው ሁኔታ ሊንገራቸው ከ20 እና 30 አመት በላይ አግርግሎት ያላቸው ባለሙያዎች ቁጭ ብለው በየቀኑ አልጀዚራ የሚያስተላልፋቸው ስራዎች በሙሉ ይከታተላሉ ተከታተለው ዝም አይለው በየቀኑ የሚታዩ ስተቶችን ወደ አሁን እንደገና በግብረ መልፍነት ተሰጧቸዋል ዘን በነገታው ላይ አይደገምም ማለት ነው እንዴ አቀም ኖሮን ባደረገን እንዴት ደስ ይለን ነበር ግን እንትልም አሁን እሱ መተካት የሚያስችል ነገር ምን እንደያ ያደረገው የሚዲያዎቻችን አቀም ምንድነው ምን እየሰሩ ነው ያሉት ከህزب አይን ምን ቢሆን የተሻለ ይሆናል የሚሉት ነገሮች እንደ መስጠት ጉዳይ ነው ያለው እነዚህ ስታንዳርድ ሴቲንግ ከተባሉ የስ እነዚህ ያጎለበትናቸው እንዴዳለን ለምን የሬጉሌተሪ ፍሬምወርኩ ስለሚያጠብቁ ስለሚያሳንሱት ከዛው እጪ ግን እኛ ፍላጎታችን ሞያውን ራሱ ሞያው ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ተደራይቶ አቅም ፈጥረው ጎልብተው እነሱ የራሳቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ሐላፊነት አላቸው ብለን ስለምናምን ነው የኛ ብቻ ያለው ሐላፊነት በትልቁ ሶስተኛው አካል ህዝቡ ነው ሬጉሌተር በማድረግ በኩል ሰምቶም አይቶም የጋራ አይደለም ለጋራ የሚበጀን ነገር አይደለም ማለት መቻል አለበት ስለዚህ የኛ የቁጥጥሮ የሬጉሌተሩ ስራ በእኛ ብቻ ያከተማል ብለን አንደለም እኛ አቅማችን የቻለው ነገር ህጉ የፈቀደልን ነገር እናደርጋለን ሚዲያዎች ራሳቸው ሐላፊነት አለባቸው ስለዚህ በሐላፊነታቸው ማድረግ የሚገባቸው እንዲያደርጉ ክፍት ነው መንገዱ ሐላፊነቱ በጃቸው ላይ ነው ሶስተኛው የሙያ ማህበራቱ አቅም እንዲኖራቸው እንደግፋለን በነገራችን ላይ የሚዲያ ካውንስል ብቻ አይደለም ያርታያን ማህበርም አለ ሚዲያ üst የተሻለ ዕውቀት የተሻለ ቁመና የተሻለ ምንድም ኖሯቸው በአርታይነት ስራ ሲሰሩ የነበሩ በማህበር ተደራይተው ይወኩላቸው ድርሻ ለመወጣት አስተዋጽኦ ለማድረግ ይደረጃሉ ሰየው በርቱ ሆነ ምን ነው ተባብረን ለመስራት ደሙ በራችን ክፍት ነው ከዛ ባሻገር ሬጉሌተሪ የሚቀር ነገር አይደለም ለምን ደም ማይቀረው ይሄው ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ አልመጣን ወደ አንድ አይነት አስተሳሰብ አልመጣን አንድ ዲሞክራሲ እንፈልጋለን አንድ ህዝብ ያገልግሎት እንፈልጋለን አንድ ሰላማዊ ሆነ ሀገር እንፈልጋለን እሱን ለማምጣት ምን ተጠቀምበት መንገድ ግን ይለያየ እንደያስተሳሰባችን እንደየብቃታችን ለሙያውን ነው የምንሰጠው ክብር ስለዚህ ይሄ ሊበር ይገባል ብዙ ሐሳብ ማለት ይሄ ነው የተለያየ ሐሳብ ማለት ይሄን አክብረን ነው ምሄድ ያለብን እንዴት እናጎልብተው ወደ አንድ አቅጣጫ እናምጣው የሚለው ነገር ነው ይሄ አጠናክረን ምንቀጥልበት ጉዳይ ነው የሚሆነውና በዚህ አይነት መልኩ በቀጣይ ፍራዎቻችንም ሰላማ የሆነ በመናበብ ላይ በመረዳት ላይ በመጓዋት ላይ ይሆኑ እንዲሆኑ የሚዲያው ኢንደስትሪ እንደዛ ሲሆን ነው ማለት ያለበት ብለን እናምናለን ይሄን አጠናክረን እንቀጥልበታለን ለመጣችሁ በተመረከቸው ስም ከልብን ማመስገን ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾች